Karibu katika simulizi nzuri kabisa simulizi inaokuenda kwa jina la sitaki kabisa kuoa. Mama alianza kupiga kelele kuwa tumbo linamuumba. Alikuwa katika maumivu makali kiasi kwamba alishindwa hata kunyanyuka. Alidondoka chini na kuanza kupiga kelele huku akijiviringisha chini akisema Pigie baba simu Pigie baba simu Nakufa 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 Aliongea mpaka sauti ikaanza kukatika akawa kama amezimia hivi Nilinyenyuka na kuanza kutafuta simu yangu ili kumpigia baba lakini ilikuwa haina pesa Hivyo nilijaribu kuchukua simu ya mama lakini ilikuwa na password. Hivyo nilishindwa kabisa kuifungua. Nilikuwa nimechanganyikiwa kwa kweli. Kwani mama alikuwa kalala chini. Alikuwa kalala chali huku kashikilia tumbo. Nilipata wazo la kutoka kwenda kuita majirani lakini kabla ya kutoka nje nilimpiga jicho mama. Nilianza kuona vitu vya usi vikitoka sehemu zake za siri. Vilikuwa kama damu lakini nyeusi ambayo ilitoka kwa wingi sana. Mama alikuwa na ujauzito wa miezi tisa na wakati wowote alikuwa ni mtu kujifungua. Nililetwa pale ili kumhudumia na kuwa naye kwani baba alikuwa ni mtu wa kusafiri safiri sana. Mwanzo alitakiwa kwenda kijijini kujifungulia kule ukweni lakini kutokana na mimba yake kumsumbua mara kwa mara basi waliamua abaki na bibi kuja kumhudumia Bibi alishakuja mjini wiki mbili kabla lakini mpaka wakati huo alikuwa kwa shangazi mkubwa Kila alipokuwa akiambiwa aje alikuwa akipiga tarehe tu ingawa baba ndio alimfuata kijijini kwa ajili ya kumhudumia mama lakini hakuja pale Alitaka kushuhudia kwa watoto wake wengine kabla ya kuja pale akidai muda wa kujifungua bado. Nilipaniki zaidi baada kuona zile damu. Nilitoka nje kuwaita majirani lakini ile natoka tu nilikutana na bibi. Sikuwa nikimfahamu. Sikuwa nikimfahamu kabisa. Yaani sikuwa namfahamu kwa kumuona. Tangu kufika pale alihajawahi kuja mjini lakini kwa kumwangalia namna alivyokuwa kafanana na watoto wake hasa shangazi mkubwa ambaye ndio alikuwa kwake kwa baadhi ya picha nilizokuwa nikiziona katika simu ya shangazi na mama nilijua fika kuwa ni yeye nilimsalimia nikiwa nimepani kidogo nilimshukuru kwa kuja na kumwambia kilichotokea wewe umefanya nini mwanangu kama kuna kitu kibaya umekifanya basi jua kama wewe ndio utalipa. Huyo mtoto kama akifa utamla nyama. Bibi aliongea kwa hasira. Elekoni ni mara yangu ya kwanza kumuona lakini niliogopa sana, yani nilimogopa. Nilijitetea kwa uoga. Kumwambia kuwa sijafanya kitu chochote lakini hakutaka kunisikiliza. Hebu mshike uko. Aliniambia huku akipanua miguu mwanzo nilidhani kuwa anataka kumshika mama na kumnyenyua lakini haikuwa hivyo Alikuwa akimpanua miguu alimpanua na kumnyenyua juu alikokuwa amevaa kisha akamvua nguo ya ndani ah. Niliona aibu na kuangalia pembeni Unaona aibu gani wewe mpuzi ah. Wewe si mwanamke kuna kitu gani ambacho hukijui? Aliniambia huku akiendelea kumvua nguo ya nani. Ilikuwa imeloa zile damu nyeusi. Kwani ndio mama anataka kuzaa? Eti mtu akitaka kuzaa ndio inakuwa hivi? Nilimuuliza kwa uoga. Hakunijibu. Alitoa ile nguo ya ndani ya mama iliyokuwa imejaa damu. 
cha kushangaza alichukua na kuiweka katika mfuko mweusi wa plastic. Baada hapo alizoa baadhi ya damu kwa mikono yake na kuiweka katika mfuko ule ule kisha akaweka katika pochi yake. Nilishangaa sana lakini nilishindwa kuuliza. Kalete beseni la kukaushia maji. Hivi una akili kweli we mtoto? Hujui hata chini pamechafuka au la? Unashangaa shangaa tu. Ah. Aliniambia kwa hasira kidogo. Nilinyanyuka na kwenda kuleta beseni. Haraka haraka alianza kudeki mule ndani. Kukaushe zile damu. Mimi niliushangaa sana. Tena nilipigwa na butua kwani ni mwanzo. Nilijua labda mama alikuja anajifungua na ndio inavyokuwa lakini nilishangaa zaidi kwani badala ya kuhangaika kumsaidia kujifungua hata kumpeleka hospitalini yeye alikuwa bize akipiga deki. Nilitaka kuuliza lakini niliogopa sana. Alikausha pale chini huku akimgeuza geuza mama. Alimvuta nguo zote, akaniambia nilete nguo nyingine akambadilishe. Alimbadilisha na kuwa vizuri kabisa. Nikidhani labda ndio anataka kumpeleka hospitali. Aliniambia nizimsaidie kumpandisha mama kwenye kochi. Hatumpeleke hospitalini? Nilimuuliza pamoja na uoga wote nilokuwa nao lakini nilijikaza na kuuliza hospitali ya nini kwani umesikia kuwa anaumwa huyo mzima tena mzima kabisa mimba ndo zinakuwa hivyo zinakuwa hivyo lakini bibi mbona alikuwa anatoa damu tena damu ambayo inaonekana ni chafu kabisa Nileuliza sikuridhika kabisa na jibu lake yule bibi. Una miaka mingapi? 16. Ulishawahi kubeba mimba? Hapana. Ulishawahi kuzaa? Hapana. Lakini lakini nini? Ah. Mimi nimeshawahi kuzaa. Hili tumbo limetoa watoto kama nane na maiti watatu. Najua mimba zilivyo? Huyu hana tatizo lolote. Mwache apumzike. Kwanza toka nje kafue nguo hizo. Na usiongee chochote, ukinyonyo mdomo wako, basi jua kuwa nitakukata ulimi wako, mshenzi wewe. Fanya haraka. Ah. Bibi aliongea huku akininyenyua kwa kunifanya mabega. Aliniamrisha kutoka nje kwenda kufua nguo za mama. Ingawa bado nilikuwa na wasiwasi lakini sikuwa na mama. Nilienda kufua huku nikiomba Mungu mama apone. Kwani nilishangana nilimogopa bibi sana. Mbona umeniacha nimelala ndani wakati mama kaja? Kwa nini hukunistua? Nilishtuliwa na sauti ya mama. Kama dakika kumi hivi baada ya kutoka kufua. Mama alizinduka na kuja nje. Aliniona ndio nimemaliza kumwaga maji ya kwanza na kutoa damu zote. Nilikuwa naloweka nguo kwenye sabuni. Mama, umepona? Unaendeleaje? Nilimuuliza lakini kabla hajajibu chochote bibi alikuja. Ni kama alikuwa hataki niongee kitu. Alikata jicho la onyo mwenyewe nikanywea chini. Ingia ndani, mwanangu. Kwa hali yako hiyo. Utakii kutembea. Mimi niko sawa. Wifi yako atakuja na mizigo yangu jioni. Mjini raha sana eh. Nimekaa kule nimejisahau kabisa. Yaani kuwa nina mzazi. Bibi alijiongelesha. Huku akimshika mama na kumuingiza ndani. Hakutaka kabisa niongee naye kabisa. Sikujua nini kilikuwa kinaendelea, lakini nilihisi kuwa kuna kitu kibaya ambacho bibi anataka kukifanya. Pamoja na hisia zangu hizo lakini sikuwa na namna. Nilibaki kimya tu kumsubiria nini kitatokea. Jioni baba alirejea na mama ni kama alikuwa hakumbuki chochote. 
Na kumbuka nikiwa nje kama kawaida mama alijitahidi kutoka kumpokea baba. Alimshika tumbo na kumuuliza mtoto anaendelea aje. Alimwambia mama yuko vizuri. Baba aliinama kusikiliza mapigo ya moyo ya mtoto na kumtania kuwa kampige teke. Mama alikuwa na furaha sana ni kama hakuna kitu kilichokuwa kimetokea mchina ule. Shangazi nao walikuja wakasalimiana kwa kuchangamkiana na kuleta nguo za bibi. Baada ya kama siku tatu hivi mama alipata uchungo. Walimpeleka hospitali ambapo alikaa siku mbili akapigania kujifungua. Nilikuwa sielewi wala siambiwi chochote zaidi ya kina shangazi na baba mdogo kuja kuchukua chakula. Kipindi hicho mimi ndio nilikuwa nafanya shughuli za nyumbani zote, yani kuanzia asubuhi mpaka jioni, mambo ya usafi, kupika ili kuandaa chakula cha hao wageni na mgonjwa ambaye yuko hospitali. Bibi kutoka kwenda hospitali na kurudi, nilikuwa najua kuwa mama anaendelea vizuri. Yoni ya siku ya tatu niliambiwa kuwa mama anarudi. Sikuambiwa kitu kingine chochote zaidi ya kuwa anarudi. Yaani sikujua kwamba kajifungua au la. Sikuambiwa kitu kingine chochote. Nikitegemea kuwa kajifungua salama, nilimsubiri kuona mtoto lakini waliingia ndani. Mama alikuwa analia muda wote, walimfanya kumbeba yani. Niliona huruma sana. Wifi, ungekaa tu hospitali. Shangazi mdogo ambaye kipindi hicho alikuwa chuo aliongea. Kufanya nini? Kufanya nini? Wamemchukua mwanangu. Wale watu ni washenzi. Ndio wamemniulia mwanangu. Ndio wananiulia mwanangu. Alipiga kelele ambazo zilishtua sikuelewa ni nini kimetokea lakini ilihisi tu alijifungua mtoto akafa. Sikuweza kuuliza, baba alikuwa anatembea lakini kwa shida sana. Baba mdogo alishikilia alionekana kulia sana. Miaka mitatu, miaka mitatu mdogo wangu. Alikuwa akiongea huku akifuta machozi. Jikaze sana kaka, jikaze kwa ajili ya shemeji. Yote hiyo ni mipango ya mungu. Baba mdogo alimwambia walingia ndani, baba akakase buleni. Lakini mama aleleke chumbani na kinishangazi. Kajitingisha tena mshono. Unatoa damu. Una namba daktari yote aje kumwangalia kwani hospitali kakataa kata 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 kata. Shangazi mdogo Aziza aliongea baada kutoka chumbani. Baba alichukua simu yake akatafuta namba akaipiga kisha akampa baba mdogo Karim. Aongee naye. Aliongea na kumuomba kuja kumuona mama. Ni kama walikubaliana kwani kama nusu saa hivi. Rafiki yake na baba ambaye nilikuwa nishamuona kabla alikuja kumhudumia mama. Alimpiga na sindano ya usingizi ili apumzike kwani ilikuwa ni kali sana na akachoka sana. Baadaye ndipo nilikuja kujua kwamba kumbe mama alijifungua lakini mtoto alifia tumboni. Mbaya zaidi alijifungua kwa operation jana yake. Hali yake ilikuwa ni mbaya lakini baada ya kunyanyuka na kuambiwa kwa mtoto wake alikuwa afariki alikasirika sana alikosa amani katika moyo wake moyo wake ulijana fadha sana Alianza kupiga kelele na kulazimisha kumtoa hospitalini hata kama alikuwa hajapona vizuri Walimbembeleza sana lakini aligoma aliwalaumu madaktari na manesi kwa kumuulia mtoto wake nyumba ilikuwa na huzuni sana kila mtu alikuwa kisikitika kivyake Nilijikuta na Lia bila kuijua ingawa sikuwa na muda sana katika ile nyumba Nilishatokea kumpenda sana mama alikuwa mkarimu anajua kujali na alinipenda kama mwanae pia nilimonea huruma kwani ndoa yake ilikuwa na miaka mitatu na katika kipindi hicho alikuwa hajawahi kupata ujauzito hivyo alikuwa na hamu sana na mtoto Nikimwangalia baba alivyokuwa anahangaika alishanunua na vingo vya mtoto alikuwa kimpenda mke wake akimdekeza na jina la mtoto tayari walishalipata niliumia sana kwa kweli nilikuwa nishamaliza kufanya kazi zangu za ndani mpaka chakula cha usiku 
nilisha pika kutokana na hali ya ukimya wa mwili ndani niliboreka kwani hakuna mtu aliyekuwa anaongea na mimi niliamua kutoka nje sijui ni kwa sababu gani lakini nilitoka na kuanza kuzunguka nyuma ya nyumba ikiwa kule nje nilisikia kama kuna kitu kinatembea Lienda kuchungulia nikaona mtu kainama. Wewe ni nani? Niliuliza kwani nilidhani kuwa ni mwizi. Kila mtu alikuwa ndani na kigiza giza kilishaanza kuingia. Yule mtu alishtuka na kusimama. Alikuwa ni mwanamke. Mkono wa kulia alikuwa kashikilia jembe na chini kulikuwa na pochi ya kike. Sikuiona vizuri kutokana na giza lakini nilidhani labda ni pochi ambayo alikuwa kaiba. Mwizi, mwizi. Nilijikuta na apiga kelele lakini kabla sijaita mara ya pili nilisikia sauti ambayo niliitambua. Acha ujinga mimi bibi yako. Aliongea kwa hasira, alinifuata na kunishika mdomo ili nisiendelee kuongea. Afadhali umekuja unisaidie kuchimba. Aliongea, hakunipa muda wa kumuuliza maswali. Kila nilipotaka kuuliza alikuwa mkali na kuniambia kwa nifanya kila anachuniambia. Huku akisema ni chimbi haraka haraka kwa ni watu wanaweza kuja. Nilijikuta na chukua jembe na kuchimba. Alitaka shimo liwe refu kidogo. Chimba shimo refu mbu wasijia kupitia wakafukua fukua hapo. Aliniambia sikujua anamanisha nini mpaka nilipo maliza. Ilimona anatua ule mfuko ambao ulikuwa na nguo ya ndani ya mama ambayo inadamu na kudumbukiza akaufukia. Nilikuwa natetemeka kwa uoga kwani nilikuwa bado sijazoea mambo yale kuyaona. Nilikuwa sijamzoea yeye bibi. Katika kipindi kifupi ambacho nilimjua alifanya matukio ambayo aliniogopesha mno. Baada ya kufukia alichukua ndoo ya maua na kuweka juu yake. Kurirudi kama kawaida. Iwe siri yetu sawa mama. Ukiendelea na ujasiri huu basi utadumu hapa na nitakupenda mimi. Lakini ukirogwa, ukaropoka basi hii nyumba ndio itakuwa nyumba yako ya mwisho kufanya kazi. Utatoka humu ndani na kuliona jua tena. Umelewa? Na kuuliza umelewa? Ha. Aliongea huku akinifinya finya mashavuni. Mikono yake migumu iliniumiza lakini hakujali na mimi sikuweza kuongea kitu chochote kwa maana alikuwa ni mtu mzima vile. Alirudi ndani na kukaa na wengine kana kwamba hakuna kitu kilikuwa kimetukea. Aliingia chumbani kumsalimia mama. Wakakaa huko na kuongea, mimi nilirudi chumbani. Baada ya chakula cha usiku niliingia kulala. Shangazi na baba wadogo walilala pale. Hivi vyumba vilikuwa vimejaa. Usiku kama saa tano hivi bibi alikuja chumbani kwangu. Kong 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 kong. Aligonga mlango. Nikafungua. Nitakuwa nalala huku. Tangu babu yako kufariki na kuwa mpweke sana. Sijui kwa nini. Ila wewe ushakuwa shoga yangu. Unaonekana una akili sana wewe. Kesho kuna sehemu nataka twende kuna kitu nataka kukuonyesha. Ah. Bibi aliongea huku akipanda kitandani. Ingawa alikuwa na chumba chake lakini tangu siku ile alihamia chumbani kwangu. Akilazimisha atue marafiki. Kiukweli moyo wangu haujawahi kuridhia uwepo wake. Usiku ule sikulala kabisa. Kichwani kuna mambo yalikuwa hayaendi sawa. Matukio ya bibi yele nichanganya na nilikuwa na ogopa sana mimi. Nilikesha mpaka asubuhi, yele ogopa hata kufumba macho. Sa kumina mbili kamili niliamka kwa ajili ya kufanya shuhuli zangu zandani. Chajabu bibi alikuwa tayari kesha amka zamani sana. Ah, mimi nishia zoea kwangu, yani siwezi kulala kabisa. Kijijini tunamka mape ma, tunayeleke ya mashambani. Aliongea bibi, mimi nilimsalimia tu. Alitikia na kila neno alilikuwa kiliongea alinita shoga, shoga angu, shoga angu. Aliongea kana kwamba ni mtu ambaye tunajuana sana siku nyingi. Kunye saa moja za asubui hivi, wengine nao waliamka. 
baba alitoka nje akimuita bibi. Ni kama kuna kitu alitaka kumwambia. Nilimsalimia baba, akanitikia vizuri, alionekana kunyongonyea sana kwani hakuwa na furaha kabisa na alivyokuwa akiniitikia ni machozi yalikuwa yanamlenga lenga hivi. Baba hakuwa na furaha kabisa babangu. Mke wako anaendeleaje? Kamka kweli, maana nilitaka kumwaga kwanza. Bibi alimwambia. Sikujua bibi alikuwa anataka kwenda wapi, lakini niliposikia neno kuaga, nilipata kaahueni fulani. Nilijua lazima atakuwa anaondoka kwani hakuna mtu anayeaga na kuendelea kubaki hapo. Nilinyamaza kusikiliza nikitamani iwe bibi kachoka kuishi mjini au kaona kabisa kuwa kazi iliyomleta imeshindikana lakini kwa kuwa hakuna mtoto wa kulea basi anaondoka. Kwani ni lazima uondoke leo? Ndio mwanangu. Naondoka lakini nitarudi. Kuna mambo yangu sijaweka sawa, ni lazima kuondoka. Ningekupeleka lakini si unajua mke wangu bado hajatulia kiafya. Siwezi kumwacha hapa peke yake. Umpeleke nani? We mtoto, mbona unataka kuniletea balaa? Mimi naweza kwenda mwenyewe. Mke wako kalala kitandani na mshono. We uondoke kiguu na njia na mama yako. Watu watanielewaje mimi? Si watajua hata mimi ndio mchawi wa ndoa yako. Sijawahi kufanya hivyo mimi. Sijao mama mkwe kwa namna hiyo. Hebu baki na mke wako. Mimi nitaenda mwenyewe na nitarudi mwenyewe. Bibi alimkatisha, alionyesha kabisa. Alikuwa na maanisha. Basi nenda na Karim. Baba alimwambia, "Nimpeleke wapi? Hivi mwanangu, Mbona mnaniona kama sina akili? Nimekuwa nesi muhimbili tangu hujazaliwa. Nimesafiri kutoka Ifakara kwa treni. Ndio nishinde kusafiri na basi. Hebu acheni kuniona mimi kama sina akili. Nimezeeka mwili lakini sijazeeka akili." Aliongea kwa hasira. Mimi nilinyamaza tu. Walionekana walishaongea na baba alikuwa anajua safari ya bibi. Nitaondoka na huyu shoga yangu hapa. Aliongea huku akinigeukia mimi. Nilipata mshtuko nilipopata kusikia sauti hiyo kidogo ni dondoke. Tulikuwa hatujaongea chochote na nilishindwa kukataa chochote. Baba alionekana kukubaliana naye bila hata kuniuliza. Aliingia ndani na hapo ndipo bibi aliniambia kuwa nikajiandae asubuhi hiyo tunasafiri kwenda Morogoro. Litaka kuuliza lakini shangazi mkubwa mama Jamila alianza kuongea na bibi kuhusu kuondoka. Unarudi kwa nini sasa? Mimi naona kaka amwache huyu mwanamke. Hata za na akifa mali zote kaka achukue yeye. Mama ukiondoka usirudi. Kwani uongei na kaka? We anakusikiliza sisi wengine anatuona kama tunachuki hivi. Huyu si mwanamke. Ah. Ukome hapo hapo. Maneno gani haya kuongea mbele ya mtoto? Hivi una akili kweli? Vitu vingine unakaa navyo. Ushakuwa mkubwa mwanangu. Umeshakuwa umeona ulimwengu ulivyo. Ndio kaka yako ana majonzi kafio na mwanae leo. Unaanza kuongea habari za kuachana. Kila jambo lina wakati wake mwanangu. We Jamila, angekufa leo halafu mama mkwe. Wakaamua kumwambia mumeo akuache utajisikiaje? Mbona utumia akili mwanangu? Ifi bora kumwaga mchele kwenye kuku wengi ama kuhifadhi kwanza? Bibi alifoka na mama Jamila alibaki kimya. Alipojaribu kujitetea bibi alimkatiza na kumwambia kuwa anaondoka kwenda kuangalia nyumba yake na kuweka mambo sawa na baada hapo basi atakuja moja kwa moja kumhudumia mama katika kipindi hiki kigumu. 
Aliniambia ni ingi ndani kujiandaa kwani tunondoka asubu ile. Hakutaka maswali. Nilingia ndani ni kajiandaa na kweli siku ile tuliondoka. Karimu alitusindikiza mpaka stained. Alitaka kutupeleka lakini bibi alikataa kata kata. Hakimsistiza akaina baba ili kumfariji karika kipindi hiki kigumo cha kumpoteza mtoto wake. Safari ilianza. Tulifika ifakara usiku. Kwa kuwa tulisha kula njiani ilikuwa ni kuoga tunakulala. Ingawa kuliko na chakula kimiandaliwa na mdada aliekuwa kaachiwa nyumba na bibi. Nilikuwa ni mechoka sana nilipanda kitandani na kulala kama mahiti yani fo 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 fo. Kuna vitu vingi nataka ni kufundishe. Ilikuwa ni sauti ya bibi. Akini ya msha. Ah, umesha kuwa kama mjuku wangu. Kwani wewe umesha wahi kufanya mapenzi? Eli shtuka kwani nilekua katikati usingizi. Ah, sikujua anauliza nini usiku ule. <laughs> Hapana. Nilejibu kwa mkato huku nikijificha ficha macho kwani muanga wata ulikuwa ni mkali mno. Nime kukagua kweli huja wahi kufanya. Nilitaka tu kwa kikisha Uu nafaa kabisa kuwa rafiki yangu Aliniambia Nilishtuka kujiona kuwa nilikuwa uchi kitandani wakati nilala nanguo Sijui alinivua sangapi masikini Lakini katikati ya mapaja yangu kulikuwa na vitu vya usi vya usi Usingizi ulikata hafla Nilitaka kunyanyuka kwa hasira na uoga iliko kimbia Lakini ile kunyanyuka na tembea tu Hatu mbili nilikanyaga kitu na kuteleza Ambapo kilikuwa katikati ya njia ya kueleke mlangoni Nilidondoka lakini sikumia Nilinyanyuka tena huku nikiangalia ni kitu gani nilikuwa ni kikanyaga Chini kulikuwa na mfuko mkubwa wa rambo ambao uleonekana kuwa na kitu ndani yake Unakimbia nini? Kaa ujifunze Unapakuenda mjuku wangu Wende unataka unisaidia mambo yangu sasa Unanikimbia tena Aliongea onge huku akinyanyuka, alinishika na kunikalisha kitandani. Aliuchukua ule mfuko alikanao kitandani akaufungua huku akio ameupakatia kwenye mapaja yake. Ile kufungua tu harufu kama ya nyama ilio oza ilianza kusikika. Nilikohoa kupige chafya huku nikiziba puwa zangu kwani harufu ilikuwa ni kali mno. Tumemchelewesha sana, alitakia kufanyiwa kazi siku ile ile. Bibi aliongea huku akitoa kitoto kichanga kilikuwa cheusi kimevimba kinatoa harufu. Hii ni maiti ya mtoto wa? Niliuliza lakini alinikatisha. Ndiyo, nimechukua kuja kuizika. Au nafikiri tungeacha mtoto wetu azikwe na watu wengine? Hebu wacha kunichelewesha. Nenda jikoni kanielete kisu. Bibi aliongea huku akinisukuma kunya nyuka alikuwa haonekani kuwa na wasiwasi. Nilinyanyuka huku nikitetemeka kwa uoga. Bila kujijua nikiwa sijui hata jikoni ni wapi, nilitembea na kutafuta, nikakutana na kisu kikubwa nikamletea. Alikichukua na kuniambia nikae pembeni. Kwa uoga nilishindwa kukaa nikabaki nimesimama. Hakutaka kupoteza muda. Alichukua kile kisu na kuanza kuichoma choma ile maiti ya mtoto huku akiongea maneno ambayo hata nileko sielewi. Iliko ni marangwa kuanza kuona maiti katika maisha yangu. Lakini katika umri ule umiaka kuminasita, nilikuwa nikijua kuwa mtu akifa damu inaganda. Lakini pale niliuna utofauti ni kama yule mtoto bado alikuwa hai. Ile kuchoma kisu kimoja tu damu ilianza kutoka. Eliko inaruka kama mtu akuchome kisu ukiwa hai. Bibi alikichoma kile kichanga visu zaidi ya hamsini. Yani ni kama alikuwa anatubua tubua kwenye godoro. Kitanda na ye mwenyewe pale chini na kila sehemu kuligia damu. Lakini hakujali. Hei damu imetoka hapi. Mwana kama baroka toto haka. Niliwaza lakini nilishindu kumuuliza kwani nilisimamu kwa uoga na tayari nilisha jikojolea hapo. 
aliliangalia bila kusema chochote. Baada kumaliza kukichoma choma kile kichanga visu, alikirudisha kwenye mfuko. Alinyanyuka na kuondoka. Aliniacha pale nikiwa nimesimama mpaka anarudi kuanza kudeki ndani. Kiukweli nilikuwa nimesimama aliondoa kila kitu akafanya usafi kisha akanimbia tutoke nikamsaidia kufua usiku ule ule nilifanya hivyo na cha ajabu yule dada ambaye tulimkuta kule hakuamka na wala hakusikia chochote wakati tunafanya mambo yote yale baada kumaliza kufua alinifuata chumbani na kuanza kunieleza nini kilikuwa kimetokea aliniuliza kama nina swali lolote lakini nilimjibu hapana Kwa namna nilivyokuwa naogopa nilishindwa hata kumuuliza ingawa nilikuwa na maswali mengi sana. Najua unaniogopa na kuniona kama mnyama sana. Lakini si hivyo. Mimi ni mwanamke na ni mama. Siku ukiwa mama utakuja kunielewa ila kwa sasa sitaki unielewe. Nataka tu unisaidie tu ili kupambana na hii hali. Aliongea Mimi nilimuitikia tu sawa kwa kutingisha kichwa. Sikutaka maneno mengi. Kichwa niliwanza kuwa siwezi kuishi katika ile nyumba. Nikirudi tu Dar es Salaam na chukua vilivyo vyangu na ondoka hata bila kuaga. Kwani nilikuwa na nauli yangu na sikuhangaika. Lakini kama alikuwa anasoma mawazo yangu kitu ambacho kilinogopesha mno. Najua unawaza kuondoka lakini huna haja ya kufanya hivyo. Mambo yote haya ninayoyafanya na kuwa namsaidia mama yako. Yeye ana matatizo. Miaka mitatu katika ndoa bila mtoto na sasa mtoto kafia tumboni. Ilibidi sadaka itolewe la sivyo asinge za tena. Ah. Aliendelea kuongea. Alikuwa akiongea kama Alikuwa akifanya matambiko kumsaidia mama lakini mimi niliona kabisa kuwa anamroga. Mambo alikuwa anafanya na namna alivyokuwa anafanya ilikuwa ni kama matambiko au mauzauza mengine ajabu. Nililazimika kumsikiliza na kukubaliana naye kwa kila kitu. Tulika ifakara kwa siku moja. Siku iliyofuata bibi alisema kuwa hawezi kusafiri. Yani karibu alitaka kuja kumchukua lakini mama Jamila alilazimisha na kuja na gari ya baba kumchukua. Yeye alikuwa hana gari lakini mara nyingi alikuwa akitumia gari ya baba kwani baba yeye alikuwa anatumia gari ya mama. Tangu kuambiwa kupumzika kutokana na ujauzito alikuwa haruhusiwi kuendesha gari wala kufanya chochote. Unajua kaka unateseka sana. Shangazi aliongea. Tulikuwa njiani tunarejea mjini. Kwa nini? Amekuambia kwamba anateseka. Anaumwa na nini? Bibi alimuuliza. Alionyesha ukali kana kwamba kuna kitu alikuwa anataka kuzuia. Shangazi asiongee. Hapana, lakini mimi namjua mdogo wangu. Ni mkimia si mtu kuongea. Yule mwanamke atakuwa anamsumbua sana. Yaani nimeona siku mbili hizi mtu hataki kula anawaza mtoto. Kidonda hakitaki kupona, kinataka kuoza kabisa. Ha? Lakini hajali yeye ni kulia tu. Anamuumiza kaka hata kwenda kazini hawezi. Yule mwanamke anatakiwa kuachwa kudekezwa, la sivyo atamua kaka yule. Yaani mimi hata sijui kwa nini yuko naye. Ah. Alilalamika. Bibi alimwangalia kwa hasira kisha akamuuliza. Ulishawa ikupoteza mtoto wewe? Hapana. Sasa unaongea upuuzi gani? Kwa nini usinyamaze? Kama hujui uchungu wa kupoteza mtoto, basi huwezi kumpangia mtu namna kumbembeleza au kuomboleza. Aliongea na shangazi alinyamaza. Samahani, mama, sikumaanisha hivyo. Shangazi aliongea baada ya bibi kukaa kimya kwa muda huku machozi kimlenga lenga. Mama, usilie. Sijizungumzie kumpoteza mtoto. Nilikuwa natania tu. 
Aliongea shangazi alionyesha kunywea na kumuonea huruma bibi. Alibadilisha mada lakini bibi hakukubali hata kidogo. Unabeba mimba miezi tisa, mtoto anafia tumboni. Hivi unafikiri uzazi ni kitu kidogo? Nilipoteza kaka zako watatu kabla ya wewe kuzaliwa. Tena wote walikuwa shatimiza muda wa kuzaliwa. Halafu wewe unakuja na ujinga wako ujinga hapa kuniambia ujinga huo. <tos> bibi usilie. Mama Mwenzako kajifungua kwa kisu halafu anaangalia kovu tu hakuna mtoto unafikiria kweli atakuwa na amani unataka ale nini unataka furaha kitoke wapi muache mtoto wa watu na kama unaona anakukera hujaitwa pale rudi kwa mume wako ukakae na mume wako na familia yako uone kama atakuja kukukera huko wewe <laughs> shangazi hakuongea tena mpaka tunafika daa Njia nzima ilikuwa ni kimya. Alitufikisha nyumbani na kutuacha hapo. Alipofika alipokelewa vizuri na baba. Alinita chumbani na kuniambia kwa anisionge chochote kwani watu wakija kujua nitaharibu kila kitu. Shangazi naye alituacha na kuondoka zake. Hakuja pale mpaka baada ya siku tatu. Alikuwa kachangamka na walikuwa kiongea vizuri tuna bibi. Kana kwamba kulikuwa hakuna kitu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Mpaka wakati huo mimi nilikuwa siwaelewi kabisa kwamba hawa wanaigiza au wakoje, yani nilikuwa siwaelewi kabisa. Baba alijisikia vizuri na kuendelea na kazi lakini hali ya mama ilizidi kuwa mbaya. Alirudishwa hospitali lakini mshono ulikuwa hautaki kabisa kupona. Ulikuwa umeoza na unatoa wadudu. Sushia vunja ungo wewe. Siku moja bibi aliniuliza. Zilikuwa zimepita wiki mbili, mama alirudishwa nyumbani akawa anauguzwa hapo na kidonda kiligoma kabisa kupona. Ndio, nilijibu kwa uoga sikujua kabisa sababu lakini niliogopa kumdanganya kwani nilihisi kama bibi anajua kila kitu. Unaingia lini katika siku zako? Aliniuliza nilitafakari kidogo na kuwaza. Nikamwambia wiki inaofuata. Alinembea sawa na kunyamaza, yani hakutaka tena kulizungumzia swala hilo tena. Siku iliyofuata nilishangaa shangazi analiletea pedi za kuvaa. Mara zote mama ndio alikuwa akinunulia. Yeye ndio alinifundisha usafi namna kuzivaa na kujisafisha kwani nilivunja ungo kwake na nilikuwa sijui chochote mimi. Shika mama yako anaumwa. Tumia hizi ndio nzuri kwa mwanamke. Sunajua namna kujisafisha na huyu mwanamke hajakufundisha au? Alinuliza kwa dharau ni kama alikuwa ananikejeli hivi. Nilimwambia najua na nilijifundisha vizuri mama alinifundisha. Basi ukianza kuona dalili unaingia huko va usije kututia aibu hapa. Aliniambia nilimuitikia nikamkubalia bila kusema kitu chochote. Hatukutaka kuongelea hilo swala mpaka siku ilipoingia kwenye siku zangu. Kwa kawaida mimi nikiingia kwenye siku zangu tumbo huwa linaniuma sana. Bibi aliniuliza nikamwambia nipo kwenye siku zangu. Alikuwa kama kafurahi sana siku hiyo. Cha ajabu alikuwa kanifuatilia sana. Nilipotoa pedi ya kwanza alichukua nilishangaa anapeleka wapi. Lakini aliniambia nisijali kuna kitu anataka kufanya. Aliniuliza tena lile swali ambalo aliniuliza kipindi kile nikiwa kijijini kana kwamba nilishawahi kufanya mapenzi au la. Ha, mimi nilimwambia hapana. E bwana. Alifurahi kweli kweli. Alichukua pedi akatafuta bakuli bila kinya bila kuhisi chochote aliishika na kukamulia damu zote katika bakuli. Kweli niliogopa na sikujua ni nini kilikuwa kinaendelea. Alifanya hivyo tena nilipobadilisha ya pili na ya tatu. Nilishikwa kumuuliza kwani niliogopa sana. Nilihisi yeye na shangazi kuna kitu wanataka kukifanya au wanataka kunifanyia kitu cha ajabu, lakini kila wakati alikuwa akinitoa wasiwasi kuwa nisiogope. Hainihusu mimi. Ah. Asubuhi aliingia jikoni na kuandaa uji cha ajabu hakutumia maji ya kawaida. 
alichukua maji ile uchanganywa na damu za hedhi. Yaani hedhi yangu ndio akaitumia kupika uji. Mungu wangu, siku hiyo nilistaajabu sana. Alifanya mambo yote hayo mimi nikimwangalia. Nilishindwa kuvumilia na kuamua kumuuliza. Unafikiri mama yako ataponaje? Kile kidonda kinatakiwa kukauka. Anatakiwa kunywa uji huu ili apone. Aliongea kwa kujiamini kweli kweli. Alikuwa hajali na kwake kilikuwa ni kitu cha kawaida mno kwani alishazoea kufanya mambo yake ya ajabu. Bibi, hapana. Huo ni uchafu. Siwezi kukubali. Mama anya uchafu wangu. Niliongea huku nikijaribu kujizuia. Kutapika aliniangalia na kucheka huku akiniambia. Kuwa uyaone mjuku wangu. Unataka mama apone au afe? Bibi aliniuliza. Nilimwangalia kwa uoga lakini hakujali. Alianza kunielezea namna Aliendelea kunielezea kwa namna ile. Nilimwangalia kwa uoga lakini hakujali. Alianza kunielezea kwamba ile ni dawa nzuri ambayo ingemsaidia mama kupona. Pamoja na maelezo mengi lakini sikumuelewa. Niliona kama uchafu na nilikuwa na wasiwasi kuwa labda ni mambo ya kishirikina na hivyo vitu vinaweza kuniumiza mimi. Baba anajua Nilimuuliza kwani kama ni dawa ina maana hata baba alitakiwa kujua kwani aliniambia kuwa mama hatakiwi kujua anakunywa dawa gani kwani itamwathiri sana kisaikolojia Unavuka mipaka sasa naona nimekudekeza sana wewe ni mfanyakazi hapa kazi yako kubwa ni kutumwa wewe kuniuliza ujinga Ini uniulize ujinga ujinga tu Chukua huu uji mpelekee mama yako Hawezi kujua kwamba umechanganywa na nini kama wewe hutamwambia. Ingawa uji ulikuwa na wekundu, wekundu lakini kwa kuwa ulikuwa ni uji wa ulezi, basi mama hakuweza kujua kuna nini. Bibi alinilazimisha kumpelekea na kuhakikisha kuwa anakunywa wote. Huku akitetemeka, leo mpelekea mama, nikakaa pembeni yake mpaka akamaliza kunywa. Unaona sasa? Kumbe una akili. Sasa Ndiyo tutakuwa marafiki. Chukua hii. Aliongea huku akinipa noti mbili za shilingi elfu kumi kumi. Nilizipokea kwa shingo upande. Aliendelea kufanya hivyo kwa siku tatu mpaka nilipo maliza siku zangu. Cha kushangaza baada kumaliza tu siku zangu, mama kidonda kilifunga kabisa. Kilikauka kabisa na kupona. Kila mtu alishangaa kwani kabla kilikuwa kama kimeoza siku tatu nyuma. Unaona? Nilikwambia kuwa unamsaidia mama yako. Wewe kaniona kama ni mchawi. Sasa hivi anarudia katika hali ya kawaida kabisa. Anaweza kurudi kazini na anaweza kubeba mimba nyingine. Bibi aliongea na kuna wakati nilitaka kumwamini kwa sababu nilihisi kama ni kweli alikuwa akimsaidia mama kwani alirudi katika hali yake kawaida. Hakuwa akilalamika maumivu tena na baada ya wiki moja bibi aliondoka na kurudi kijijini kwake. Hakika nilifurahi kwa nilisha muogopa na nilijua kuwa maisha yetakuwa kama kawaida. Kaka, huyo mwanamke hazai. Mama Jamila aliongea. Ulikuwa ni usiku na mama alikuwa misafiri. Alienda kijini kwao kwa kuwa kulikuwa na msiba. Unamanisha nini? Mki wangu hana matatizo. Yuzi ndio katika kujifungua tu. Baba aliongea kwa hasira sana. Leko ni siku ya pili mfululizo shangazi anaongelea lile swala ni kama alikuwa anataka baba kuchepuka na kumwacha mama. Unafikiri kama hana kizazi au hata kama kizazi hivi kubeba mimba ni lini tena? Hivi unajua mtu alifanywa upasuaji anatakiwa kukaa angalau miaka mingapi ili azae? Miaka mitatu. Hivi wewe Uvumilie miaka mitatu mingine bila mtoto, kweli? Shangazi aliuliza. Baba alimkatisha tena, alikasirika na kuongea maneno ya kumwambia asifuatilie maisha yake lakini wapi? Shangazi alimgombeza baba. Aliongea kwa hasira na kumwambia kuwa hawataki mama 
kama yeye anamngangania basi akipata matatizo asiyofuate. Baba alikasirika mno. Aliondoka na kuingia chumbani akimwacha shangazi peke yake sebleni. Baada ya kuondoka shangazi naye akaondoka kwani aliona kama kaacho mwenyewe. Alikuwa akijiapiza kuwa ni lazima mama ataondoka. Ilikuwa imepita ni miezi mitatu tu. Lazima mama ataondoka. Ilipita miezi mitatu tangu mama kujifungua na kupoteza mtoto wake. Kwa namna shangazi alivyo kwa akikomalia lile swala. Lemonea mama huruma. Usiku ule baba alipigiwa simu. Mama aliondoka huko kwao na kupelekwa kwa hospitalini ambapo aligundulika kuwa ni mjamzito. Baba alifurahi sana swala lile kupata mimba. Ile msikia wakati anaongea na simu namna alivyokuwa anataka kujua kuwa nini kimetokea. Kujua hali ya mama na namna alivyokuwa akiwaambia atulie ataenda kumchukua yeye mwenyewe kwani anahofia akipanda basi mimba inaweza kutoka tena. Alimpigia simu mama yake lakini hafla baada ya kuongea na bibi nilimona baba kanywea. Uli uchangamfu ile amsha amsha aliyokuwa nayo ilipotea ghafla. Sikuelewa sababu ni nini lakini lihisi kuwa labda kuna kitu bibi kamwambia Asubuhi baba aliondoka kumfuata mama na alirudi naye jioni Wakati anarudi nilishangaa ameongozana na bibi kumbuka mama alienda kwenye msiba cha linze na bibi alikuwa morogoro hivyo bibi alipanda gari ili kuja kumuona mama hafla si safari aliyokuwa ameipanga au safari ambayo alikuwa kaitarajia muda wote. Bibi alionekana kuwa na mawazo mengi sana. Alikuwa haongei lakini nilimuona kabisa kuwa ana kitu. Usiku kama kawaida yake alilala chumbani. Ingawa kulikuwa na vyumba vingi lakini aliniita shoga yangu. Nimekuja kumuuguza. Mwanangu, sasa hivi nataka mjukuu nitaitunza hii mimba mpaka ajifungue. Sitaki wafanye makosa kama kipindi kile. Aliniambia, sikumuuliza chochote lakini alinieleza mwenyewe. Ni kama alikuwa na kitu rohoni kimemkaba lakini anashindwa kuongea. Ingawa sikutaka kujua sana lakini nilijikuta na muuliza, makosa gani? Ah. Niliuliza, ulikuwa ni usiku. Kila mtu alikuwa amelala. Kageukia upande wake. Unataka kujua mjuku wangu? Aliniuliza, baada lile swali sikuona kama nataka kujua. Nilinyamaza kimya lakini aliendelea kunieleza kuwa vyakula alivyokuwa anakula mama kipindi mjamzito havikuandaliwa vizuri. Na hivyo ndivyo vilimua mtoto. Aliniambia, nilikuwa na maswali mengi lakini niliamua kunyamaza. Sikutaka kubishana naye kwani nilijua kabisa siwezi kupata jibu la maana. Nilijifanya kuchoka na kulala sikutaka mazoea sana na bibi ingawa yeye alitaka kuniambia kila kitu na kutengeneza ukaribu ambao yani kama watu tumewahi kuishi miaka 15 iliyopita Kwa nini umetangaza kuhusu mimba yangu Mimi ndio nimejua nimekuambia tu ushampigia simu kila mtu kuwa nina mimba Mimba hata mwezi haina lakini ushaanza kutangaza. Mama aliongea. Nilikuwa jikoni nimekaa na pika, bibi na ndugu wengine walikuwa sebleni. Ilikuwa ni siku ya pili tangu kurudi lakini ndugu zake wote walikuja pale kuanza kumpa mama hongera kitu ambacho kilimuuma sana na kilimuudhi mama. Kwa hiyo, unaona shida sana mimi kuambia ndugu zangu. Nimetangaza wapi? Hiyo mimba si ya kwangu au na mwanaume mwingine wewe? Unanchezea kile. Unanchezea kile, si ndivyo? Baba aliuliza kwa hasira ilionekana kachukizwa na maswali ya mama na kwa vile alivyoonekana ni kama walishagombana sana huko nyuma. Hapana. Ni yako lakini mimi mwenyewe nimeenda kupimwa. Hata mama yangu sijamwambia. Sijamwambia mtu majibu yangu kwa kuwa ni mapema sana. Yaani juzi tu nakwambia nakuta mama yako kasha kuja kabisa kunihudumia. Leo na shangaa ndugu zako wote hawa hapa. Wanakuja kunipaongera mimi. Mimba nyewe hata mwezi haina. Sikunitafutia balaa huko. Mabalaa? Kwa hiyo unaona ndugu zangu ni wachawi. 
unaona ndugu zangu wachawi sinakuuliza nakuuliza si unijibu wewe mwanamke baba alikasirika aliongea huku akimkwida mama shingo kutaka kumpiga ah, hakumpiga lakini kwa namna alivyokuwa kakasirika hata mimi nilishangaa kwani tangu kuingia katika ile nyumba nilikuwa sijawahi kumuona katika hali ile tena baba alitoka pale kwa hasira na kuniacha nikiendelea na mambo yangu baada ya baba kutoka ndipo mama aliniona alikuwa hajui kama niko jikoni hakunisemesha chochote aliondoka zake nilitoka sebleni kuangalia wageni niliona woto wametoka nje ni kama walikuwa wamesikia jinsi baba alivyokuwa akibichana na mama walitoka kwa kununa na kusema kama anawaita wachawi basi wanaondoka na kumwachia nyumba yao Bibi alikuwa akiongea huku akilia kabisa. Nilishindwa kuelewa kwani mama hakusema kitu hicho. Ni baba alisema na hakumuelewa vizuri. Muombe mama yangu msamaha, umemtukana sana. Ah. Baba alimwambia mama, walikuwa sebleni, alimshika kumtoa nje ili kuomba nduguze msamaha. Muombe mama yangu msamaha umemtukana sana Baba alimwambia mama Walikuwa sebleni alimshika kumtoa nje ili kuomba ndugu zake msamaha Mama alijaribu kujitetea lakini baba hakumuelewa Alimwambia kuwa hawezi kugombana na ndugu zake kwa ajili yake ili kuepusha shari mama alitoka nje na kwenda kumomba msamaha Walimsamehe kishingo upande Bibi alirudi ndani lakini kina shangazi waliondoka hata bila kula pamoja na kwamba nilishawaandalia chakula na haikuwa kawaida yao. Maisha yaliendelea lakini hali ya mama iliendelea kubadilika. Alikuwa kikonda siku hadi siku. Mwanzo nilidhani ni mawazo tu ya kawaida lakini alianza kuishiwa damu. Alikuwa kishiwa na damu. Anakonda anaenda kulazo mpaka hospitalini anaongezewa lakini baada wiki tena anadondoka anaishiwa damu kabisa Mambo yalikuwa yanaendelea hospitali nilikuwa siajui lakini siku moja walirudi wakiwa hawaeleweki Baba alikuwa kakasirika akimnunia mama kwa kutoa mimba yake Bibi alikuwa akimbembeleza na kumwambia amsikilize mkewe kwani hivyo vitu vinatokea mara nyingi kwa wanawake. Kwa maelezo yao ni kwamba mama alipopimwa baada ya miezi minne alikutohana ujauzito. Hakuumwa tumbo wala nini. Kusema kuwa labda mimba ilitoka bali alipimwa wakati wiki moja kabla alivyodondoka alikuwa na mimba. Baba alikuwa kakasirika sana. Alionyesha kuwa na hamu sana na mtoto. Hivyo alihisi labda mama alikuwa hataki ndivyo maana akaitoa. Waligombana sana. Bibi alikuwa akimkingia kifua maana akimwambia labda vipimo vilidanganya. Hakuwa na mimba. Baba hakukubali kabisa. Aliingia chumbani akimwacha mama sebleni akiwa analia kama mtoto. Hata yeye alikuwa haelewi nini kilikuwa kimetokea. Mawazo yangu yote mimi yalikuwa kwa bibi. Nilihisi dhahiri kuwa kafanya kitu kibaya. Kesho nataka kuondoka. Usiku bibi aliniambia. Nilijua kashamaliza kazi yake. Sawa. Nilimjibu kwa ufupi huku nikijifanya kulala. Hutaki hata kujua kwa nini naondoka? Aliniuliza. Simama hana mimba tena. Nilijua umekuja kumhudumia na sasa hivi hana mimba ndio maana unaondoka. Nilimjibu kwa kifupi kusema ukweli nilijua kabisa amemfanyia mambo mabaya mama yangu. Na sikutaka kujua. Niliona kama nikijua nitazidi kuumia na nitakuwa sehemu ya ushenzi wake. Nilizuga kuelewa. 
tumefanya vizuri sana. Yaani tumefanya kazi nzuri sana. Tunatakia kujipongeza. Yaani unataka zawadi gani? Nitamwambia shangazi yako akupe. Tumefanya. Nilimuuliza baada ya kuona anatumia neno tume, yani kama ananijumuisha na mimi. Wakati mimi sikufanya chochote. Ndivyo, wewe ndio mshirika wangu huko ndani. Tunablinda baba yako. Unafikiri bila wewe mimi ningeweza? Hapana. Aliongea kwa kusema ukweli nilikuwa sijui chochote. Na nilitaka kujua kuwa ni kitu gani nilikuwa nimefanya mimi. Lakini niliogopa kuuliza cha ajabu ni kuwa bibi alitaka kuniambia hivyo hivyo. Alianza kueleza ushenzi aliyokuwa ameufanya. Yeye aliona kawaida akidhani labda anamsaidia mama na baba. Huyo mwanamke hawezi kuzaa sasa hivi. Nilikuja kumpikia ili kuipoteza mimba. Tatizo mwanangu si umuelewa nikimwambia wasubiri hajatoa mimba imepotea asubiri kwanza kuzaa. Bado nilibaki kimya. Niliwaza hivi kwa nini bibi ananiambia mambo yake lakini sikupata jibu. Nilifumba macho kulazimisha kulala huku nikishukuru Mungu kwa bibi anaondoka. Asubuhi kweli aliondoka na baba mdogo Karomo ambaye alimpeleka. Lakini baada ya bibi kuondoka nyumba haikuwa na amani tena. Baba alikuwa ni mtu wa hasira sana. Kila mara alikuwa akimshutumu mama kuwa ametoa mimba yake. Migogoro kati ya baba na mama ilimfanya baba kuwa karibu zaidi na ndugu zake, hasa mama Jamila. Pamoja na kuwa alikuwa na ndoa yake, familia yake na maisha yake, lakini muda mwingi alihutumia pale nyumbani. Yeye alikuwa ndio kama mama mwenye nyumba, akiamua kitu kinakuwa. Mama Jamila alikuwa na visa vya maneno vya kejeli mara kwa mara. Alijua ni mtu wa kumtukana mama waziwazi na baba naye hakuongea kitu akiambiwa alikuwa mkali na kumwambia kuwa anawachukia ndugu zake. Siku moja shangazi alikuja nyumbani na kumbuka ilikuwa ni jioni na tulishapika hivyo tulikuwa tumekaa sebleni tunaangalia television. Mimi na mama Alikuja bila kusalimia. Alikaa. Aliagiza kuletewa maji ya kunywa. Nilinyanyuka kwenda na kumletea lakini ilipompa tu alipiga glass chini. Hivi mimi ndio kuletewa maji na mfanyakazi wa ndani? Wewe kazi yako ni nini? Kuzaa huzai. Kazi ni kutoa mimba tu. Kaka yangu. Anahangaika kwa ajili yako alafu hata maji huwezi kuniletea alijifanya kuongea kwa hasira mama hakumjibu alinyanyuka na kwenda kumletea maji aliyachukua na kunywa lakini alipomaliza tu alianza kupiga kelele yani tumbo linamuuma sana kuna kitu kinamkata tumboni alipiga kelele sana mpaka tukahisi kweli anaumwa Tulilazimika kumpeleka hospitali huku akilalamika kuwa kuna kitu amelishwa kwani alihisi kama amekunywa sumu. Alikuwa anajirusha rusha kwenye gari huku akimlaumu mama kuwa anataka kumuoa. Msikilizaji, simulizi hii nina kusimulia hapa, kio kweli naumia sana. Eti alikuwa akilalamika sana mpaka tunafika hospitali. Alikuwa kachoka anaongea kwa sauti ya chini akimwambia kila mtu alikuwa karibu kusogea pale kumkagua. Yaani kilicho kwa kinatoka kinyoni mwake ni kwamba kalisho sumo. Hakuonekana kama ana kitu pamoja na vipimo mbalimbali. Aliambiwa haumu chochote lakini yeye bado aliendelea kusisitiza kuwa mama kamlisha sumo. Aliruhusiwa kuondoka bala kurudi kwake alirudi nyumbani na mama. Baba aliporudi alimkuta kitandani na kuanza kulalamika kuwa mama kamlisha sumu. Baba aliongea sana kumshitumu mama. Alimtukana sana lakini mama alibaki kimya akumjibu chochote zaidi ya kujitetea kuwa yeye hajafanya chochote. 
Maisha yaliendelea lakini kila siku ilikuwa ni maneno maneno tu. Baba alikuwa ni mtu wa kumtukana mama na kumfanyia madharau mengi sana. Mimi nilishangaa ni kwa nini mama alikuwa kivumilia wakati alikuwa na kazi yake nzuri. Shangazi, mama Jamila ndio alikuwa kama mama wa ile nyumba ingawa alikuwa hakaipale lakini kila siku alipiga simu kutaka kujua nini kinaendelea. Bibi naye alikuwa ananipigia simu kuniuliza hali ikoje na kwa kuwa nilikuwa nikimogopa basi nililazimika kumwambia. Kuna wakati nilitamani kuondoka kwani nyumba haikuwa na amani lakini nilishindwa kwani bibi alikataa na kwa kuwa alikuwa akinilipa pesa nyingine tofauti na mshahara basi niendelea kubaki. Ataondoka tu humu ndani na kumbia. Shangazi aliongea na kumbuka ilikuwa ni usiku shangazi siku hiyo alikuja nyumbani mama alikuwa katoka na baba walienda kwenye sherehe ya kazini kwa kina mama shangazi alipokuja na kuona aliniuliza nikamwambia alikasirika sana kwa nini walitoka pamoja alionekana kuumia sana huyu mwanamke hampendi kaka yango ni pesa zake tu hivi unafikiri mdogo wangu akifa hapa Hizi mali si atachukua yeye. Aliongea kwa hasira sana. Ina maana kila siku huwa wanatoka pamoja? Hapana. Huwa inatokea mara moja moja sana. Nilimjibu kwa mkato ingawa walikuwa wakitoka mara kwa mara wakati mwingine hata wakigombana kwenye kutoka wanapatana lakini sikutaka kumwambia. Niliumia sana. Yaani niliona wivu wake kama wa mke mwenza hivyo sikutaka kuruhusu au kuharibu siku yango. Najua unanificha. Hivi unajua kuwa ukiwa karibu na mimi utafaidi mengi sana. Hivi wanakulipa shilingi ngapi hawa? Aliniuliza. Nilitafakari nikakaa kimya kidogo nikamwambia Nilitafakari kidogo nikaona pesa hizi mbele yango. Nikasema 1500. Yaani nilimjibu yule bibi. Unaona pesa gani hiyo wanakupa? Mali zote hizi anakupa hiyo pesa. Mimi nishakwambia kuwa na huyu mwanamke. Ni shetani. Kaka yangu anatakiwa kuwa mwanamke mwingine, tena mwenye akili ambaye atapenda na atakupenda wewe. Huyu hana kitu. Unalipwa shilingi 1500. Aliongea, mimi nilinyamaza tu. Kusema ukweli nilishachoka ile familia lakini kuna kitu kama kilikuwa kinaniambia kuwa baki uone mwisho wake. Baki, wewe ni kama mtetezi. Mimi nitakuwa nakupa laki moja cash, mara mbili ya hizo pesa wanazokupa. Ninachotaka ni wewe kunisikiliza mimi na kunifanyia kazi zangu. Aliniambia, na sikuwa na namna zaidi kukubali kwa kichwa. Kwani ni lazima kufanya chochote? Niliwaza. Pesa nachukua lakini sifanyi chochote anachoniambia. Shangazi aliongea maneno mengi ilikuwa ni usiku na mimi nilikuwa nishachoka. Nilitaka kwenda kulala kwani baba na mama waliondoka na funguza geti. Hivyo nisingekuwa na sababu ya kuwafungulia lakini shangazi alikuwa pale akijiongelesha ongelesha. Hivyo nililazimika kukaa sebuleni kumsikiliza tu. Kuna muda nilipitia na usingizi. Leshtuka baada kusikia mtu anafungua mlango. Nikijua labda ni akina baba, nilimwona shangazi akitoka chumbani kwa baba. Ah. Nilishtuka kidogo. Mlango ulikuwa kweli haujafungwa, lakini nilijua kuwa baba hapendi mtu kuingia chumbani kwake na kama angejua ingekuwa kazi. Na sio kwamba kuingia tu, si vyema kuingia kwenye chumba cha wifi yako, cha kaka yako au mtu mzima uingie kwenye chumba cha wazazi wako kiutamaduni wa Afrika sidhani kama ni jambo ambalo linaweza kali na mantiki kubwa katika jamii unaweza kutafsiriwa tofauti sana mimi naondoka kama nilivyokuambia nitakuwa nakulipa mimi ila sitaki uongee chochote kile leo nimemkosa mdogo wangu akija sitaki hata umwambie kuwa nilikupa hapa kuwa nilikuwa hapa aliongea huku akitaka kutoka lakini kabla kufanya hivyo huko nje mlango ulisikika ukifunguliwa. Shangazi alisikia, alipaniki sana alianza kuzunguka zunguka 
kutaka kujificha mara aingie kwenye papazia mara ajifiche pembeni ya masofa na vituko kibao vya kutafuta kujistili au kujificha kaka hataki kuniona kabla kuingia chumbani anataka kuniona akitoka aliongea mimi sikujua sababu zake wala sikujali baba walikuwa nakaribia kuingia kwani niliyewasikia kabisa wakiufikia mlango Shangazi alikimbia jikoni na kujibanza huko baba waliingia na mama wakiwa na furaha zao walikuwa kiongea mambo yaliyotokea kwenye sherehe walikuwa kawaida sana walishangaa kuniona pale wakati waliniambia umeondoka na funguo ili wasinisumbue nilitaka kuambia kwa shangazi alikuja lakini niliogopa kwani alishanikataza na kunionya na kunitisha kuwa hataki watu wengine wajue kwamba alikuja baba aliingia chumbani na kuniacha mimi na mama sebleni. Mama alikuwa amesimama, mimi nilikuwa nimekaa kwenye kochi. Alikuwa akinisisitiza kuwa ni kalale. Mshenzi mkubwa, utakuwa na wanaume zako, unanichora. Kunichekea chekea na masherehe. Kuna yule mlinzi, ulikuwa unaongea naye nini pale? Ghafla baba alitoka chumbani alikuwa kavaa bukta tu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kumuona vile. Alikuwa kakasirika sana, kanuna kavimba kapasuka kagafirika alikuwa kitukana matusi ya nguoni ambayo hayaandikiki hata kwa kalamu wala makapen mama alimsihi anyamaze kwani alikuwa anamdhalilisha lakini ni kama alikuwa anachochea kuni kwenye moto baba alizidi kuongea alimfuata na kumshika hapo ndipo niliona kuwa kumbe baba alikuwa kashaka sirika na ni dhahiri kabisa alikuwa kashikilia panga mkononi. Sijui alitoa wapi. Lakini lilikuwa Kalishikilia panga. Aliniambia niondoke kwani anataka kufanya kitu kibaya na hataki niwe shahidi. Kwa uoga nilikimbia chumbani. Huku nyuma nilisikia mama akipiga kelele za kuomba msaada. Alikuwa akipigwa na mabapa ya mapanga, alipigwa sana kwa zaidi ya nusu saa. Baada hapo kila mtu kila kitu kilikuwa kimya. Niliogopa hata kutoka chumbani kuangalia. Nilikaa macho mpaka asubuhi. Sikusikia chochote. Asubuhi nilitoka nje nikiamini kuwa mama atakuwa kashakufa, lakini haikuwa hivyo. Nilimkuta baba kaka sebleni. Panga liko pembeni kamshikilia mama amemlaza kwenye mapaja yake. Mama yao hataki kuamka. Sijui nini kimempata. Tumekorofishana, nimempiga kidogo yeye kazimia. Aliniambia, nilikuwa natetemeka nilishindwa hata kumjibu kuwa yeye ndio kampiga. Nilitembea haraka haraka kuelekea jikoni, sikumkuta shangazi. Sijui alitoka saa ngapi, lakini hakuwa ndani tena. Nje geti liko limerudishiwa tu. Hapo ndipo nilijua kwa shangazi alikuwa katoka. Nirudi sebleni na kukuta mama alishaamka. Baba alikuwa akimomba msamaha na kulia kama mtoto. Mama alikuwa kama kachanganyikiwa. Alikuwa bado haelewi nini kilimkuta. Baba alimsaidia kunyanyuka hapo ndipo niliona uso wa mama ukiwa umevimba. Gozi michanika na alikuwa kavimbishwa sehemu mbalimbali za mwili wake. Baba alimsaidia kuingia ndani kwa kumbembeleza huku akiomba msamaha kweli kweli. Kwa kipigo alichokipata nilijua kabisa kuwa lazima mama ataondoka. Baada kuingia ndani baba alitoka na kuniambia kuwa mama kalala asisumbuliwe na mtu yeyote kwani hajisikii vizuri kwa sasa. Nilimuitikia aliondoka na kwenda kazini bila wasiwasi wowote. Ni kama hakuwa na kitu chochote kilichotokea. Nilimgongea mama aliniambia hawezi kutoka. Hakutoka mpaka usiku wake shangazi alinipigia. Akiniuliza kama mama hajaondoka au bado. Nilimwambia hapana. Lakini waligombana tu. Aliniuliza. Nilimwambia ukweli kuwa baba alimpiga mama mpaka kazimia. Alishangilia na kuniambia Ataondoka tu siku moja. Hehehe. <laughs> Halo. Ah, anafikiri hapo ni kwake? Kama asipoondoka, 
mzima basi ataondoka maiti. Nilijifanya nina kazi ya kufanya na kukata simu. Usiku mama alipotoka bado alikuwa na maumivu na uvimbe katika sehemu yake ya mwili. Nilitamani kuongea naye lakini nilishindwa. Nilikuwa na muonea huruma sana. Siku hiyo baba alichelewa kurudi. Kwenye saa nne hivi tulikuwa tunaangalia tamthilia nilisikia honi mama alikuwa hajisiki vizuri kabisa. Aliniambia nikamfungulie baba mlango kwani kutokana na kipigo yeye hata kusimama ilikuwa ni shida. Mama yako uko wapi? Baba aliniuliza nilipofungua geti alishusha kio cha gari hakuendesha gari alikuwa kiniangalia tu. Yupo ndani hajisiki vizuri kabisa. Funga geti, mwambie aje kufungua mlango. Ah, baba aliongea kwa hasira kidogo. Sikutaka kubishana naye, nilifunga geti kama nilivyoagizwa na kwenda kumwambia mama. Kwa shida hivyo hivyo alienda kufungua. Nakufa. <laughs> Alikuwa anatembea huku anashikilia ukuta kuelekea nje. Nilisikia kelele kutoka nje. Nilichungulia haraka haraka dirishani na kuona gari ya baba ikisereleka mpaka karibia ku, na kugonga mlango ukuta wa nyumba. Mungu wangu, baba anataka kumuua mama. Nilijikuta napiga kelele, baba hakusubiri mama afungue geti. Alipomuona tu pale getini alikanyaga mafuta kwa kasi, ni kama alikuwa anataka kumgonga, lakini mama nahisi alijirusha pembeni kwa ni gari ilipita na yeye nilimuona kalala pembeni. Lakini baba kwa bahati nzuri alimkosa. Baada kuona kwamba haja mpata vizuri alianza kurudisha gari nyuma ili kumgonga. Baba sijui alipata wapi ujasiri wa kufanya kitendo kile. Alinyanyuka na kukimbia nje huku akipiga kelele. Kilikuwa ni kitendo cha sekunde kadhaa baba baada ya kuona kuwa mama katoka kukimbilia nje. Alirudisha gari nyuma na kugeuza akaondoka. Kutokana na kelele za mama watu walikuja si wengi sana lakini walikuja pale nyumbani kuuliza nini kilikuwa kimetokea lakini walichelewa kwani baba alikuwa kashondoka walikaa pale na kumshauri mama kwenda polisi au kuondoka mama aligoma kabisa kwenda polisi ndipo walimshauri kuondoka kwani kama baba kamshindwa kumgonga basi anaweza kumuua kabisa hata kwa sumu Mama alikaa kitoa machozi kwa sababu anawaza kwa nini mtu huyu kabadilika vile. Lakini mjumbe wa nyumba kumi aligoma kabisa kumsikiliza mama. Alimwambia hata kama hawezi kuondoka usiku ule basi aende kulala kwake na asubuhi ndio wayaongee vizuri hayo mambo. Mama alikubali kwa shingo upande na kuondoka kwenda kwa mjumbe. Niliogopa kubaki pale nyumbani peke yangu. Nilikuwa na hofu kuwa labda baba akitoka kuwa anaweza kuja na kunifanyia kitu kibaya. Tulifunga nyumba na kuondoka lakini wakati anaondoka shangazi alinipigia simu aliniuliza ni kitu gani kimetokea? Kwa namna alivyokuwa anaongea ni kama alikuwa anategemea kuna kitu kibaya kinatokea au kitatokea. Kwa hiyo hajafa Aliniuliza, hapana, hata hajumia, baba kaondoka na hatujui kaenda wapi. Afadhali, akifa kaka, watamfunga, aliongea, lakini cha ajabu alinisihi nirudi nyumbani. Nilimwambia mimi naogopa lakini alinisistiza kuwa sina kitu cha kuogopa kwani baba hawezi kunifanya chuchote, mimi nirudi nyumbani tu. Wewe si mgomvi wake, rudi usechi nyumba peke yake. Huyo malaya ndio atakoma. Safari hii nina uhakika ataondoka. Aliongea kwa hasira, mimi kazi yangu ilikuwa ni kusikiliza tu. Na kukubaliana na kila kitu ambacho kilikuwa kinatokea au kinaongelewa. Sikuwa na jambo jingine la kuambia pamoja na kunisihi sana kubaki lakini nilikuwa naogopa. Sikutaka kubaki, hivyo nilienda kule kule na mama. Asubuhi simu yangu ambayo ni kama ya nyumbani iliita. Iliondoka nayo mimi kwani ndio mara kwa mara nilikuwa naitumia. Alikuwa ni baba ambaye aliniuliza kama mama anaendeleaje. 
Nilimwambia kila kitu. Ghafla nilisikia baba akilia. Alikuwa analia huku akionekana kalewa sana. Alikuwa akiniambia kuwa hajui kilichotokea na hajui ni na kwa nini alikuwa anataka kumuua mke wake. Mimi nilinyamaza kwani sikuwa na kitu cha kumjibu. Aliongea sana akiwa kama ananiomba msamaha mimi. Hakumuongelea mama bali alikuwa akiniambia kuwa anajutia na yeye si mnyama hivyo nisiondoke na kumwacha peke yake. Alikuwa analia sana akinibembeleza mimi. Nikupe uongee na mama. Ilibidi kumuuliza baada kuona ananiomba mimi msamaha zaidi wakati mtu aliyemkosea alikuwa ni mama. Baada kukata simu tu bibi na alipiga. Alikuwa kapani ki akiniuliza ni kitu gani kilikuwa kimetokea. Nilimweleza kila kitu tangu jana yake bibi hakuamini lakini nilimwambia ni kweli. Aliniahidi kuja kusuluhisha kila kitu siku hiyo hiyo huku akinisistiza nifanye juu chini mama asiende polisi wala kuongea na ndugu zake kuambia mambo yaliyotokea. Nilimkubalia lakini sikuona kama ni sawa. Baada tu ya kukata simu nilimfuata mama na kumwambia ni kwa nini asimpigie simu kaka? Mama alikuwa na ndugu wengi sana lakini kuna kaka yake ambaye walikuwa mapacha. Niliona kama anampenda sana na siku zote alikuwa upande wake siku zote. Nilihisi kama mama kafanyiwa mambo ya kishirikina ndio maana hawezi kuondoka kwa baba. Nilijua anahitaji msaada wa nje ili kuondoka pale kwenye madhila ya familia ile. Nilipomtajia tu jina la kaka yake alikasirika sana tena sana na kuniambia kuwa sitaki ukiingilia mambo ya ndoa kwani mimi hayanihusu mama alikuwa mkali kabisa hataki kuongea na mimi lakini niliona kama natakiwa kufanya kitu kwani wakati namwambia alitoka na kurudi nyumbani alikataa kabisa kusikiliza watu waliokuwa wanamwambia aondoke yani baada ya mimi kuongea na bibi niliona mama kama kawehuka hataki kusikia chochote zaidi ya kurudi kwa mume wake. Tuli rudi ndani wakati anapigwa mama hakutoka na simu yake zote mbili zilikuwa sebleni. Niliingia na kuziona niliona simu ndogo na kupata wazo la kuchukua namba za pacha wake. Nilitaka kumwambia kinachoendelea na kilichotokea nimwambie aje amchukue ndugu yake kwani wanamroga. Nilichukua simu yake na kwa kuwa sikuwa na vocha nilitumia simu hiyo hiyo kumpigia. Mama alikuwa chumbani na mimi nilitoka nje. Kwa bahati nzuri alipokea na nilianza kumuelezea lakini kabla sijamaliza nilisikia kofi la sikioni. Simu ikawa kama imeunganishwa na sikio. Nilijikuta napata kizunguzungu. Unatembea na mume wangu? Kwa nini? Unakasania sana mimi kuachika. Nimekuona upo karibu sana na wifi yangu. Wewe ndio umeandaliwa uje kumzalia, si ndio? Ah. Mama aliongea huku akiwa amenivamia na kuanza kunipiga mateke. Alikuwa akinitukana matusi mengi. Simu bado ilikuwa iko hewani. Hapana mama, watakuja kukua. Nilimwambia kwa hasira simu ilishadondoka chini, aliyokuta na kuanza kuongea na kaka yake. Huyu mtoto ni mnafiki sana. Anashirikiana na rafiki yangu kutaka kuniondea humu ndani. Ni katoto kadogo lakini kana mambo makubwa. Kama nini? Kanataka kuninyang'anya mume wangu. Mama alilalamika sana. Kwenye simu. Nilimwangalia na kusema kuwa hata kama yuko hivi, sio akili zake. Hivi haoni anavyonyanyasika. Nilijiuliza na juu takuingilia mambo ya watu. Waliongea sana na kaka yake. Yaani iliumia sana siku hiyo. Kaka yake ambaye alionyesha kumuelewa baada ya kumaliza kuongea naye alinipa simu na kulazimisha niombe msamaha kwa kudanganya. Nikikumbuka kila kitu na kile kibao ambacho alinipiga nilinyanyuka na kuomba msamaha. Nikusikie tena ukiongea, utaondoka hapa na kama Nikikusikia umemwambia mume wangu au wako zangu kuwa umetangaza matatizo yangu ya ndoa kwa watu nitakuwa. Hii ndoa ni yangu. Kama nikuvumilia na vumilia mimi. Najua mume wangu anakosea lakini kutangaza matatizo si suluhu. 
mume wangu anakasirika na kunipiga kwa kuwa sina mtoto. Siku nikipata mtoto atanipenda. Hata nipige tena. Aliniambia kwa sauti ya ukali nilitingisha kichwa kumkubalia na kumuonyesha kwamba nimeelewa kila kitu. Njo hapa mdogo wangu. Aliniambia huku akitembea na kukaa kwenye bench la kupumzika pale nje. Alinishika na kunikalisha pembeni yake. Aliniangalia usoni alipokuwa amenipiga kofi. Akaanza kunifuta kisha kuanza kunibembeleza. Samahani kwa kukupiga. Ni hasira tu. Najua ulifanya hivyo kwa kuwa unanipenda lakini mwanangu ndoa ngumu sana. Hajui tu mume wangu naye anateseka. Anataka mtoto. Ukikuwa utajua mwanamke sio kupigwa tu kidogo. Unaondoka kama kila mwanamke angekuwa anaondoka basi kusingekuwa na ndoa duniani. Wanaume ndivyo walivyo. Wakati mwingine wanakuwa na hasira na wakati mwingine wanakuwa na upendo. Mimi naamini baba hako ananipenda lakini hasira tu za kukosa mtoto. Akipata mtoto nina uhakika hata nipiga tena mimi. Natakiwa kuvumilia tu kwani akiniacha siwezi kupata mwanaume mwingine wa kunivumilia. Umenelewa mdogo wangu. Pole nisamehe mimi. Nimekuelewa dada. Nilijibu kwa mkato ingawa sikuwa nimeelewa lakini sikuwa na namna yoyote ile. Aliongea kwa upole sana mpaka machozi yakaanza kumtoka. Alikuwa anaumia na nilisahau hata maumivu yangu ya kofi na kuanza kumuonea huruma. Usije ukamwambia mtu mdogo wangu. Mama amenipiga simu, anakuja. Yaani mama mkoe wangu ananipenda sana. Amejua nimepigwa, amekuja usio unatangaza matatizo yangu. Usio unaongea, akija wewe mwambie tu ulikosea lakini hakuna kitu kibaya kimetokea. Alinibembeleza, nilitika kwa kichwa huku nikijikuta kunyanyua mdomo wangu. Nilikuwa namchukia sana bibi na nilijua kabisa kuwa kuja kwake haikuwa ya usalama. Nilijua lazima kuna kitu anakuja kufanya ambacho kingemdhuru tena mama. Lakini sikuwa na namna. Nilikuwa ni lazima kukubaliana na kila kitu ambacho kilikuwa kinaelezwa kwangu. Kwa ni mimi pale nilikuwa nimfanya kazi tu. Sikuwa na namna yoyote ile. Sijui waliongea nini lakini bibi alikuja. Safari hii hakunishirikisha kwa kitu chochote. Hata kulala chumbani kwangu hakuwa analala. Alimchukua baba na mama na kwenda nao kwa shangazi mama Jamila. Walirudi usiku sana na kesho yake bibi aliondoka. Hatukuongea chochote mama alionekana kuwa na furaha sana na baba alionekana kuchangamka kama zamani. Kisirani kiliondoka kwa muda. Siku moja baba aliwahi kurudi nyumbani. Mama alichelewa kidogo na kumkuta baba kashafika. Alikuja na kumsalimia lakini baba hakuitika. Alikuwa kanuna mpaka basi. Kuna nini? Mbona baba yako kanuna hivyo? Mama aliuliza. Alinifuata jikoni baada kuweka vitu vyake ndani, mimi sikuwa najibu lolote kwa sababu najua sababu ya baba kukasirika. Nataka uache kazi. Biashara zangu zinakwama sana. Baba hakusubiria hata chakula kije sebleni. Alimfuata mama jikoni wakati tunapika chakula cha jihoni. Niache kazi? Kifipi wakati nina habari nzuri sana. Bosi wangu anahama. Nikikoma naweza kupandishwa cheo. Mama aliongea lakini baba alishaondoka. Alikuwa kashafikia maamuzi yake na hakuonekana kuyumba. Mama alimfuata nyuma na kumweleza akimuomba abaki kazini lakini baba hakuongea sana. Nimeshakwambia nataka mtu wa kusimamia biashara zangu. Mama kaniambia ni kuweke wewe. Sasa ni maamuzi yako uchague kati ya ndoa au kazi. Baba alimaliza na kutoka kabisa ndani. Usiku ule hakurudi nyumbani. Nilijua kwa kuwa mama alikesha na mimi. Alikuwa akinieleza mambo mengi kuhusu kazi. Alikuwa kilalamika, alikuwa akipiga simu za baba hazipatikani. Mama alichanganyikiwa mpaka asubuhi. Hatukuweza kulala kabisa. Wakati wote alikuwa akijaribu kunishawishi mimi ili nimwambie kuwa ni sawa kwake kuacha kazi. Mimi sikuona kama ni sawa. Eliona kama ni unyenyesaji tu. 
Baba alikuwa na biashara na zilikuwa zinaenda vizuri kabisa. Kweli, lakini siku na sababu ya mama kuacha kazi. Siku ile ilikuwa ni siku ya kazi lakini mama hakwenda kazini. Lele mshauri kukua anapatana na bibi, basi ampigie simu na kumambia aongee na baba. Alimpigia lakini bibi alijibu na jibu moja tu. Msikilizi mume wako, acha kazi kwani unakosa nini mpaka kujihangaisha na vikazi kazi kwenye maofisi ya watu? Ah. Mama alibaki kimya. Hakuwa na jibu zaidi ya kuaga na kukata simu. Siku ile baba hakurudi na kesho yake hakurudi pia. Kesho yake mama alienda kazini akaandika barua ya kuacha kazi ndani ya saa 24. Akarudi nyumbani. Ni kama baba alikuwa na mtu anamfuatilia. Mama, kwani baada kusikia kuwa ameacha kazi alirudi nyumbani, alionekana kuwa na furaha sana. Alimwambia mama kuwa hawezi kumnyanyasa. Alimwambia kuwa anataka kumfungulia biashara na ni kama alishajiandaa, kwani alimuonyesha dokumenti za biashara zote ambazo baba alishazibadili majina na kuweka majina ya mama. Mama alishangaa kwani si kitu ambacho alikuwa amekitarajia au kukitegemea. Alijua kuwa akiambiwa kuacha kazi basi ndio anakuwa mama nyumbani lakini baba hakutaka hivyo. Alitaka mama afanye biashara na kila biashara isimamiwe na mama. Nileo na furaha ya mama kwani ingawa nilikuwa sijui kitu chochote kuhusiana na hivyo vitu lakini aliniletea alinionyesha mamikataba kibao. Akanionyesha jinsi biashara zilivyo zake. Alinieleza mambo mengi ambayo hata sikuyaelewa. Alifurahi sana na kuacha kazi na kukabidhiwa biashara na baba. Wasiwasi wangu mimi ulikuwa ni kwa bibi. Sikujua kama atakubaliana na baba kumuandikia mama majina yake yote katika biashara zake. Kwa nilivyokuwa nikimfahamu nilikuwa namuona baba alikuwa hawezi kufanya kitu bila idhini ya bibi au idhini ya ndugu zake. Ni kama bado alikuwa mtoto mchanga ambaye anasubiria kuambiwa fanya kitu fulani, acha kitu fulani. Kwa namna alivyokuwa akizidi na akizilinda mali za baba nilijua kabisa hata kubali na kitazuka kizungumkuti ama kipingamizi fulani. Lakini jambo la kushangaza ni kuwa baada tu ya kuambiwa vile bibi alipiga simu na kuanza kumpongeza mama na kumwambia ashikilie kwani mali zile ni zake. Hapo ndipo nilipata wasiwasi kidogo. Kuna kitu kiliko hakiko sawa kabisa. Kweli bibi wa roho mbaya ile ampongeze mama kwa hatua nzuri ya mafanikio. Nilijibu kwa wasiwasi nilimona baba akibadilika taratibu. Hasira zilikuwa zinampanda lakini nilichanganyika na uoga. Tangu bibi kuja na kwenda kuongea na baba kule shangazi kila kitu kilikuwa kimebadilika. Shangazi alikoma kabisa kukanyaga pale nyumbani. Ndugu wengine wa baba nao walionekana kukerwa na kitendo cha baba kumpa usimamizi wa mali zake mama. Walikasirika zaidi pale ambapo kila mtu aliandika jina la mama. Mara nyingi walikuwa wakiongea kwamba atashindwa, wakisema mama kamroga kaka yao na maneno mengi kibao ambayo walikuwa wanasema kila siku. Lakini baba hakujali. Na cha ajabu bibi alikuwa upande wake na alionyesha kumpenda sana mama. Ingawa wengine walizungumzia kuhusu mtoto lakini bibi Alisema ni mipango ya Mungu na kumwambia kuwa hata yeye alipitia mateso ya mimba kutoka mpaka kufikiria kuwazaa watoto wao. Walinyamaza kwa kuwa walikuwa kimogopa na kumheshimu bibi. Lakini kiukweli hali iliwakera na kwa namna fulani walimtenga baba. Biashara zake zilizidi kuchanua. Akanunua magari, malori na kila kitu aliandika jina la mama. Hivyo walilazimika kuja kujipendekeza kila walipokuwa na shida kaenda wapi huyo baba aliuliza huku akichukua simu yake na kupiga tena kwa mama lakini ilikuwa haipatikani alizunguka zunguka ndani kisha akatoka na mwamvuli aliingia kwenye gari na kuzunguka mpaka saa nane usiku alirudi akiwa kachoka mama alikuwa haonekani 
Alisha wapigia simu ndugu zake kuulizia. Alipiga kwa rafiki zake. Alirudi na kuniuliza kama sijui kweli lakini sikuwa najibu kabisa. Kwa asira, aliingia ndani kulala. Aliniaga kuwa analala lakini haikuchukua hata dakika kumi. Kuna watu walikuja na kugonga mlango. Baba alitoka na kuongea nao. Mimi sikusikia chochote lakini walikuwa kimtaja taja mama. Nilihisi kuna kitu lakini sikuweza kuuliza chochote. Baba alitoka nao bila kujali mvua alitoka mpaka huko alikokuwa na baada ya kama nusu saa hivi alirudi na mama sijui kilichokuwa kimetokea lakini alikuwa peke yake hakuwa na wale watu tena mama alikuwa kalawana mwili umejaa matope alikuwa kama hajitambui hivi yani ni kama mtu amekapotea hivi ah, nilikuwa nimevaa chupi lakini sasa hivi hakuna kitu mama alikuwa anaongea Hakuongea maneno mengine zaidi ya hayo. Alikuwa kama mwenda wazimu hivi. Nyamaza bwana, kikubwa mzima. Chupi kitu gani? Unajidhalilisha tu. Baba alimfokea. Lakini mama ni kama alikuwa hamsiki. Aliendelea kusema maneno yake hayo hayo. Mpeleke bafuni ukamsafishe. Baba aliniambia, kwanza nilishtuka kuambiwa vile kama baba asingekuepo basi ningefanya hivyo bila shida. Lakini alikuwepo na yule alikuwa ni mke wake halali. Lakini baba, nilitaka kubisha kidogo. Ila alinikata jicho mpaka nikakubali. Mama alikuwa kama zuzu. Nilimpeleka bafuni. Nikamvua nguo na kumkalisha. Lakini haikuwa nguo ya ndani tu. Niliona mama alikuwa kachanjwa kwenye mapaja. Alikuwa kapigwa chale na zilikuwa zimepakwa dawa nyeusi. Pamoja na mama kulowa na mvua, nguo kulowa maji, lakini mapaja yake yalikuwa makavu sana. Nilitaka kumwambia baba, lakini niliona aibu sana. Nilinyamaza kimya na kumwagisha mama kama mtoto. Wameondoka? Mama aliniuliza. Alionekana kama ana wasiwasi kana kwamba kuna watu alikuwa akiwahofia. Akina nani mama? Nilimuuliza. Wanataka kuniua. Wameondoka na chupi yangu. Naitaka chupi yangu. Wanataka kuniua. Naitaka chupi yangu. Mama aliendelea kuongea nilimuuliza maswali mengi. Kumdodosa kama atasema ni akina nani hao. Lakini hakusema kitu. Aliendelea kuuliza kitu kile kile. Nilimsafisha na kumaliza nilienda kumgongea baba chumbani kwake. Nikamomba nguo akanipa. Nikampa mama akazivaa mwenyewe. Alivaa nguo zote na kumaliza na nguo ya ndani. Unafanya nini hapa? Uoni hapa ni choni, nahitaji privacy. Yaani nahitaji faraha. Aliniuliza kwa hasira baada tu ya kuvaa chupi, mama alikuwa kama amepata akili zake. Alinishangaa kwa kuwa pale chooni. Leo mvua ilikuwa kali, nilitoka na mwamvuli lakini huwezi amini kuwa nimeloa. Yaani nimeloana kabisa nguo zote. Yaani hata Haujanisaidia kitu chochote. Baba yako yuko wapi? Ah. Nilimwambia yuko ndani kisha nikatoka. Nilikutana na baba Sibleni. Aliniuliza kama anaendeleaje. Nikamwambia hali yake si nzuri sana. Naona kama hajanielewa hivi. Kwa nini tusimpeleke hospitali? Nilimuuliza baba. Hospitali ya nini? Wakati mtu mzima huyo Alidondoka tu wakati anatoka gizani akaangukia kichwani lakini yuko sawa. Wasamaria wema ndio wamemsaidia. Baba alimaliza kuongea wakati huo. Mama naye alikuwa anatoka. Walisalimiana vizuri kama vile hakuna kilichotokea. Baba alizuga kama vile alikuwa ajui. Umekuja saa ngapi? Baba alimuuliza. Nilimkata jicho baba na kumshangaa unafiki wake lakini hata hakujali. Waliongea ongea na mama pale kisha mama akarudi chumbani kupumzika. Hakula chochote. Ulikuwa usiku wa manane, nilipanda kitandani na kulala lakini usingizi haukuja. Nilikuwa naogopa na niliwaza kuondoka. Mambo yaliyokuwa yanatokea katika ile nyumba yalikuwa ni ajabu sana. Nilipanga kuondoka kwani nilijua kuwa ipo siku hayo mambo yatanitokea na mimi. Ile familia nilikuwa sielewi kabisa yani. Lakini asubuhi nilikuwa kama napitiwa na usingizi kidogo mpaka saa mbili. Nilikuwa bado sijaamka. Niliamshwa na kelele 
kutoka chumbani kwa mama. Nini? Kimeoza huko ndani? Nini kimeoza huko ndani? Wewe mtoto. Mama alipiga kelele huku akiniita. Nilitoka mpaka sebuleni lakini sikufika mbali. Kulikuwa na harufu kali sana. Ilikuwa ni harufu ya kitu kilichouza. Mama aliongea huku. Akitoka chumbani kwake ile kumuona tu nilishtuka maana alikuwa kavaa nguo fupi ya kulalia kama kigauni hivi ambacho kiliacha sehemu kubwa ya mwili wake wazi. Ah. Mapaji alikuwa wazi na alikuwa akitembea kama anajishimea. Alikuwa kaipanua miguu anatembea kama ana vuruta kitu. Hicho ni nini mama? Nilimuuliza huku nikimsogelea bila kujali ile harufu. Mama alishtuka na kuangalia chini kama umewahi kuona mtu kajifungua au mnyama halafu konde la uzazi bado halijatoka na mtoto yuko chini ndio ilikuwa kama kwa mama. Sikujua ni lini alikuwa na ujauzito lakini mama alikuwa kajifungua. Katoto ambako kalikuwa kadogo keusi kama mkaa kalikuwa kanaburuzika chini na mama alikuwa hajoe. Nilipomshtua ndio alishangaa kuona vile. Ni lini mama alipata mimba? Ilikuwa ni miezi mingapi na ilitokaje tokaje? Je, yeah, ni nani anahusika na kutoka kwa mimba yake na ni kwa nini? Na kwa nini natoa harufu? Mama alidondoka chini na kupoteza fahamu. Mle ndani nilikuwa peke yangu sikujua hata ishu ya kufanya. Nilichukua simu yangu kumtafuta baba lakini alikuwa hapatikani. Nilitoka nje kukimbia na kuita majirani. Alikuwa mama mmoja ambaye alikuwa nyumba ya jirani. Alikuwa ni mtu mzima hivi. Sikuwa ni kimfahamu vizuri. Alikuwa ni mpita njia. Nilimwambia kuwa mama kajifungua na kadondoka chini. Kapoteza fahamu pamoja na uzee wake lakini baada kusikia hivyo alikimbia mpaka ndani. Alimkuta mama kalala chini. Aliangalia mapigo ya moyo wa mama. Akaangalia katoto. Haka kuwa katoto, kalikuwa kana umbo la mtu, lakini kalikuwa kama hakaje, lakini kalikuwa kama hakaje kuwa hivi. Huyu mama, ni wa kuwahisho hospitali. Atakufa, nenda. Hebu nenda nje, kaite watu, atakufa umundani. Aliniembia, nilitoka na kuita watu, kurudi yule mama alisha msafisha mama na kumstiri. Walimchukua na kumpeleka hospitali huko walimhudumia na mama alipata fahamu. Mimi nilikuwa sijui chochote kuhusu mimba. Hivyo watu walivyo kuwa wakiniuliza niliishia kubaki na kimya tu. Bado niliendelea kumpigia baba simu lakini sikumpata. Nilipata wazo la kujaribu mtu mwingine. Nilimpigia bibi ambaye alipokea nilipomwambia tu alionekana kupanic hakuwa akijua kuwa mama ni mjamzito. Nilipo muambia kuwa mimba imetoka kitu cha kwanza alicho kiulizia ni katoto kakuapi. Nilimuambia kuwa mimi sijui labda wamekachukua. Alipaniki akaniambia nizunguke hospitali nzima kuuliza kuwa kakuapi. Nataka ukachukue. Aliongea kwa kuchanganyikiwa mno. Dio, nataka ukachukue. Alirudia tena. Mimi nilimjibu sawa ingawa sikujua ni kona mna gani ningeweza kukachukua hako katoto. Nilikata simu lakini sikuzunguka. Baadaye baba alinitafuta. Aliniuliza tulipo akaja. Hata yeye alikuwa hajui kama mama ni mjamzito. Alikasirika sana. Naye kama bibi alitaka kujua mwanaye yupo wapi. Kwa kuwa yeye alikuwa mtu mzima alionyeshwa na sikujua tena. Alionyeshwa na sikujua tena ni kitu gani kiliendelea kwani mpaka mama anarudi nyumbani. Hakuletwa nyumbani na wala sikuulizia. Aliporudi nyumbani, ulizuka ugomvi mwingine. Baba alikuwa kakasirika kwa nini hakumwambia kuwa ana mimba. Ni kweli mama alinenepa sana lakini nilishindu kuelewa ni kwa nini baba hakujua wakati walikuwa kilala wote siku zote kitanda kimoja. Nilikuwa sitaki matangazo, huwezi kunyamaza. Kila kitu kisikia unaongea. Kipindi kile nilikwambia kuwa nina mimba ukatangaza kwa kila mtu. Niliona ni zai kwanza ndio niongee. Mama alimjibu. Alionekana kuchoka na hakujali chochote. 
kwa namna ile alivyokuwa anaongea namna alivyokuwa anaonekana kukata tamaa baba alinyamaza kimya hakumuongelesha na wala bibi hakuja tena pale maisha yaliendelea mama alipata mimba nyingine tatu na zote zilitoka moja ilitoka ikiwa na miezi nane ingine ya pili mtoto alifariki wakati wa kujifungua kwa operation Kilicho kwa kinashangaza zaidi kabla kufanywa operation mtoto alikuwa anacheza tumboni lakini wakifungua tumbo wakitoa mtoto ni maiti. Kwa upande wa biashara zilikuwa zinaenda vizuri sana. Mama ndio aliendelea kusimamia ingawa matumizi ya pesa yalibaki kwa baba. Mama alikuwa anasimamia biashara zote. Alikuwa akikusanya pesa anachukua baba na baba ndio huamua zinatumikaje. Mama hakuwa na uhuru wa kufanya chochote. Maamuzi mengi ya mulindani ilikuwa kifanywa na baba tena kupitia maamuzi ya bibi au maelekezo ya bibi. Swala la mtoto lilionekana kumuumiza mama zaidi. Kila siku alikuwa ni mtu wa kulia. Alikuwa ni mtu wa maombi ingawa baba alikuwa hapendi. Siku moja nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili, mama alikuwa kalala ndani mmoja wa mshono wake ulikuwa umefumuka na ulikuwa unauma sana. Mama alikuwa na mishono minne ambayo alipasuliwa wakati wa kujifungua kwa watoto wote ambao walifariki. Pamoja na kuambiwa aache kuzaa kwa muda lakini alikataa. Alikuwa anataka mtoto na hakujali kuhusu afya yake. Mshono ulikuwa unatoa usaha na tumbo lilikuwa inapanuka tu. Mwanzo hakuwa alijua kilichokuwa kinaendelea lakini jinsi hali ilivyokuwa inazidi kuwa mbaya. Mama aliamua kuongea Alimwambia baba kuwa ana mimba ya miezi minne. Kumbuka hapo alikuwa hata hajamaliza mwaka tangu kumpoteza mtoto wa nne ambaye naye alijifungua kwa operation na alishaka na mimba kwa miezi tisa mpaka siku ya mwisho mtoto akiwa hai. Baba alipaniki sana. Alimlaumu kwa kubeba mimba. Mama alikuwa katika maumivu makali sana. Pamoja na kuwa kwenye maumivu makali lakini baba alijifanya kukasirika. Wewe Si hutaki kuniambia mambo yako. Si unaniona mimi mchawi. Sasa nakuacha hapa. Utakufa mwenyewe, mshenzi mkubwa. Baba aliongea na kutoka nje kwa hasira. Mama alikuwa anazidi kupiga kelele akiomba msaada. Nilimfuata na kumbembeleza lakini alikuwa katika maumivu makali mno. Aliniomba nikaite watu ili wampeleke hospitali. Nilitoka haraka haraka kwenda nje lakini sikufika mbali. Baba Alikuwa kasimama mbele yangu anaongea na simu kama analia. Mimi nilikuwa sijui mama. Siku hizi haniambi jambo lolote wala haniambi mambo yake mama. Baba aliongea. Nilijua kabisa anaongea na bibi yule. Hapana sio. Sitaki mtoto. Mimi nafanya tu. Huyu mwanamke ananitegeshia mimi. Mimi huwa sijui. Mbona mimba nyingine mimi huwa ananiambiaga? Kwa nini nikufiche staki mtoto mimi? Baba aliongea walionekana kubishana sana na bibi, yani mama yake. Ni kama bibi alikuwa kimshutumu kuwa anataka mtoto, hivyo kaamua kumdanganya kuwa hakujua kuwa mkewe ana mimba. Nilisimama na kushindwa kutoka kwani sikutaka baba kujua kuwa nimesikia mambo yao. Nikijua kama ataendelea kutembea mbele labda atoke nje kabisa ili nipate nafasi ya kuita watu. Baba aliendelea kusimama. Kabla sijafanya chochote ilisikika sauti kubwa kutoka ndani. Nisaidieni, nakufa, nakufa. Nisaidieni, nisaidieni. Ilikuwa ni sauti kubwa sana ambayo ilitoka ndani. Ni mama alikuwa anapiga kelele. Nilimuona baba akigeuza. Alilipita kama vile hanioni na kuingia ndani. Anaweza kumfanyia kitu kibaya huyo. Niliwaza. Nilishangaa kumuogopa baba kwani wakati mwanzo nilikuwa nikihisi labda baba hajui mambo bibi anayofanya. Zamu hii niliona hapana. Anajua ndio maana alikuwa anaongea naye vile. Anaweza kumuua. Niliwaza na kukimbilia ndani. Tulifika wote pamoja. Tulimkuta mama kashate mbe mpaka sibleni. Alikuwa kashikiria kisu mkunoni nguvu zimemwishia. Tumboni aleonekana anatoa damu. 
Mungu wangu. Nilipiga kelele baada ya kumuona mama katika hali ile. Huwezi amini mama alikuwa kachukua kisu, alikuwa kajipasua tumbo kutaka kumtoa mtoto. Baba alimnyanyua lakini alikuwa kachoka sana. Alikuwa kalegea hivyo kuwa mzito. Alinimea ni msaidie kumnyanyua. Nilimshika na kumnyanyua na kumpeleka kwenye gari. Hataki kutoka. Mtoto hataki kutoka. Hataki. Aliongea kwa sauti ya chini wakati tunatembea na kumbeba. Tulimuingiza kwenye gari na baba akaanza kuendesha kuelekea hospitali. Mimi nilikuwa nimemshikilia mama. Nilikuwa nimechukua kanga na kuibana tumboni kwake. Nimemshikilia kwa nguvu kwani alikuwa anajirusha rusha akilalamika kuwa anataka kumtoa mtoto. Hospitalini walimpokea na kumpatia huduma ya kwanza. Aligundulika kuwa ana ujauzito wa miezi minne na kwa mara ya kwanza nyingine baba alikuwa hajui. Baada ya kupatiwa huduma ya kwanza baba alikaa vizuri. Wakati wote huo nilikuwa na simu ya mama. Nilichukua wakati na msaidia. Wakati anahudumiwa simu yake iliita. Alikuwa ni pacha wake wa mama. Mimi nilipokea na kumwambia kuhusu mama. Hivi, huyu ana matatizo gani? Kwa nini anangania sana hiyo ndoa? Kama imeshindikana, siondoke. Alifoka sana na kukata simu yule pacha wake. Kama nusu saa hivi alikuja na mke wake, baba alishangaa kumuona pale. Mara nyingi walikuwa kificha magonjwa ya mama. Hata mama mwenyewe alikuwa kificha na ndugu zake walikuwa nakuja kugundua baadaye ameshatoka hospitalini. Walisalimiana kinafiki kwani kila mtu alikuwa kimchukia mwenzake. Pacha wa mama aliingia ndani kumwangalia mama. Mimi nilibaki nje na mke wake ambaye alijaribu kunidodosa mambo mengi ila sikusema chochote kuhusu hali ile. Sikutaka kuingilia ndoa yao. Pacha wa mama alikaa kwa muda wa kama nusu saa na kaondoka. Nahisi kama walikorofishana na mama huko ndani kwani alitoka kwa hasira sana. Hata mke wake alivotaka kwenda kumuona mama, alimkatalia na kumwambia waache, watajuana wenyewe. Mimi nimechoka na huyu mtu. Waliondoka na kutuacha pale, mama alika hospitali kwa wiki mbili. Walisema anahitaji uangalizi maalum kwani mimba yake inaathiri mshono ambao walikuwa haujapona vizuri. Siku anapata nafuu na kutoka hospitali, tulishangaa tunamkuta bibi nyumbani. Alikuwa hajasema kuwa anakuja lakini baada ya kumuona mama alimwambia kuwa atoe ile mimba. Mama alikataa. Waligombana sana na bibi. Akijifanya kuwa anajali afya yake lakini mama alikataa na kusema atazaa hata kama ni kufa afe lakini atazaa. Baba bila hata kuuliza sababu alikaa upande wa bibi na kumshinikiza atoe ili mimba. Kilikuwa ni kimbembe kulikweli. Waligombana na kugombana lakini mama alikataa. Alimwambia baba kama anamwacha amwache lakini hawezi kutoa ili mimba. Kwa asira baba aliondoka na bibi. Hawakurudi usiku wote huo. Najua nitakufa. Hii ndio mimba yangu ya mwisho kabisa. Nisipofanikiwa kupata mtoto, sitabeba tena ujauzito. Nafunga na kizazi. Kama nikifa nikimzaa ife tu. Mama aliniambia alionekana kukata tamaa ya maisha lakini hakuonekana kukata tamaa ya ile mimba au tamaa ya kubeba ujauzito ule. Wifi Mna nini na mama? Aziza alimuuliza mama. Tangu mama kukabidhiwa biashara za baba karibu kila ndugu wa baba alikuwa kama kamtenga. Hata Aziza ambaye mwanzo walikuwa marafiki alimchukia. Nilishangaa siku ile kuja pale tena usiku. Mama kama kawaida yake hakuwa na kinyongo. Yaani hakuwa na kinyongo na mtu yeyote alimsikiliza. Kwa nini? Mimi sina tatizo naye. Ni kukuwa wanataka tu nitoe hii mimba ila siwezi. Mama aliongea. 
Siongei kuhusu hii mimba. Kuna mambo yanatokea. Unajua kuna meseji nimeziona kwenye simu ya mama nikashangaa. Sijui kuna tatizo gani kati yenu. Naomba tu uziangalie. Alionyesha picha za meseji alizokuwa kapiga katika simu ya mama. Ni meseji ambazo mama alikuwa akimtumia baba. Nimehangaika sana lakini huyu mtoto atapona. Wewe ndio umekosea. Hii mimba haituki kabisa. Na huyo mwanamke akizaa utakwisha wewe. Lakini mama muda wa mimba zake kutoka bado si kama zile nyingine. Huyu mtoto hatazaliwa. Baba alimjibu kwa meseji. Hapana, unielewi. Nakwambia kuwa nimehangaika kila nikiangalia inaonekana kama huyu mwanamke atazaa safari hii. Nakwambia tu hakikisha hatoke hospitali. Mpe hata dawa. Na hata kama ni sumu ya kuua huyu mtoto mpe lakini akiza tumekwisha. Ni mimi na wewe hatakiwi kuzaa huyu. Meseji ilisomeka vile. Sawa mama, nitajitahidi lakini hata kama kulala halali sijui nitafanya nini mimi. Baba alimjibu. <laughs> Bali na hizi meseji Aziz alimonyesha na picha nyingine zilikuwa ni picha za baba na mwanamke mwingine walikuwa katika nyumba kubwa. Baba kabeba mtoto mdogo na kulikuwa na kitoto kingine cha kiume kimesimama pembeni yake. Alionyesha picha nyingi ambazo zilimonyesha baba ni kama ana familia nyingine mwanamke mwingine na watoto alikuwa akifurahia maisha wewe umezitoa wapi hizi mama alimuuliza kwa sababu alikuwa kapani kwa muda huo kwenye simu ya mama nimeziona jana mimi mwenyewe sikuamini lakini kuna maneno walikuwa kiongea mama na kaka na hisi kama ya kichawi hivi na hisi kabisa ni kama mama ni mchawi Aziza aliongea huku machuze kimtoka wakati huo Aziza alikuwa kaolewa na ndoa yake ilikuwa ina mwaka mmoja naye alikuwa bado hajapata mtoto. Kwa nini unasema hivyo? Yaani kwa sababu ya hizi picha tu? Mama alimuuliza ni kama alikuwa hamuamini vile Aziza. Hapana wivi. Kuna vitu vingi siwezi kukwambia yote lakini sina imani kabisa na mama yangu. Kuna watu tangu zamani walikuwa wanasema hivyo lakini sikuamini kwa kuwa ni mama yangu. Lakini jana mama baada ya kuondoka huku kwako kaka alimleta kwangu kama unavyojua kuwa mama hapatani na mama Jamila. Na yote ni kwa sababu yako. Alikuwa akimwambia kuwa anamroga kaka ili akuache kwa kuwa mali zote zina majina yako. Lakini mimi siamini kama mali zina majina yako. Naona kama we ni chambo tu. Baba anaonekana anatumia nyota yako na wewe kuzaa ni tatizo. Kuna maneno mama alikuwa ananiambia jana. Nilishtuka ndio nikaamua kushika simu yake. Mama yangu nahisi mchawi na wewe ndio unatumika. Mimi sikuamini. Wewe utakuwa umetumwa. Kwa nini useme mama yako ni mchawi? Kwani kaka yako kuwa na mtoto nje ya ndoa ni shida? Mbona wanaume wengi tu wanakuwa nao? Najua hunipendi mimi. Lakini siwezi kuachana na mume wangu kwa ajili yenu. Kwani wewe una mtoto? Hapana wifi. Lakini lakini nini? Au na wewe mama yako kakuroga? Mama hakuonekana kuamini kuwa karogwa. Alikuwa na kama hasira fulani hivi. Mimi naona uondoke. Najua mnachokitaka wewe na ndugu zako lakini hamtakipata. Ume wangu hawezi kuniroga na hii mimba anataka nitoe kwa kuwa ananipenda anaogopa nitakufa kwa sababu ya mishono. Asinge kuwa hanipendi, angeniache nife. Tena na hii mimba nitatoa basi ili kumridhisha. Mama aliongea kwa hasira sana. Wewe hujaona kitu kibaya chochote hapa? Aziz alimuuliza. Mama alikataa katakata kumwamini. Aliona kama vile anataka kumharibia ndoa yake kila wakati alikuwa akimtetea baba kwa hawezi kumfanyia mambo yaliyokuwa yakisemwa Hapana sijaona mimi Nilikuwa najua kila kitu nilitaka kukuambia lakini nilishia kuaga muoga sana Ngoja tutaona Hawezi kumua huyu mtoto tena 
ni mama yangu lakini kwa alichonifanyia siwezi kumsamehe na kaka kasha kuwa zezeta hachumoi kwa mama aliongea kwa hasira alirudi nyumbani kwa mama na kujaribu kuongea naye lakini hakumsikiliza alimfukuza na kumwambia ahangaike na ndoa yake nitarudi ila mdogo wangu naomba kama kuna kitu chochote kinatokea naomba uniambie we ni mwanamke hujaolewa bado ila ukiolewa utajua thamani ya ndoa bosi wako anateseka lakini hajijui bado unajua yote ni mama alishajaribu kwangu akashindwa aliongea taratibu lakini kwa uchungu sana alinipa laki moja na nusu na kuniambia kuwa ni ya vocha najua utarudi kuna vitu wameenda kunifanyia ila havitafanikiwa kama wanajiona wao ni wajanja sana basi mimi ni mjanja zaidi shangazi alikuwa akilengwa lengwa na machozi delimonia huruma kwani ilionekana dhahiri kuwa kuna kitu kibaya ambacho mama yake kamfanyia na kwa nili vikuwa na mfahamu bibi nilijua ni kitu kikubwa sana kwa maana bibi alikuwa si mchezo mchezo kwani kuna nini mbona una huzuni hivyo nilimuuliza lakini hakuonekana kuwa tayari kuniambia aliondoka na kuniambia kuwa ni muangalie mama kwani akizubaa huyo mtoto hawezi kumzaa kabisa kwa nini usiongee na kaka yake mama anamsikiliza sana anaweza kukubali kuondoka nilimwambia nimeshajaribu unafikiri mpaka kuja hapa sijijaribu nimehangaika kila kitu lakini naye anasema ashamchoka atajua mwenyewe wewe ndio wa kumsaidia kama kweli unampenda basi hakikisha kuwa unamlinda mimi nitahangaika kivyangu lakini na wewe hangaika aliniambia na kuondoka aliondoka kama mtu mwenye haraka kama kuna kitu alikuwa anakiwahi baba alirudi peke yake usiku alikuwa kakasirika akurudi na bibi kabisa aliingia ndani bila kusalimia mtu yeyote aliingia chumbani sijui kwa nini lakini nilijihisi kama anatakiwa kwenda kuchungulia na kuona nini ambacho kinaendelea nilisikia mama akimsalimia lakini baba hakuitikia chochote ndogo wako alikuja hapa kuna maneno kaongea mimi sijapenda hivi lakini kwa nini familia yako inanifanyia chokochoko namna hii kama mna ugomvi wenu simalize wenyewe kwa nini kuniingiza mimi mama aliongea baba hakujibu chochote mimi bado nilikuwa mlangoni na sikiliza sauti ambazo zilikuwa zikitoka ndani kwao anasema mama yako ni mchawi eti ndio hataki tupate watoto na kanionyesha na picha kabisa kuwa wewe una watoto wengine huko mama aliendelea kuongea lakini hata hakumalizia mshenzi wewe kuna unamuita mama yangu mchawi alimgeuzia kibao mama alijaribu kujitetea lakini baba alimrukia nilisikia tu mangumi mama alipiga kelele huku baba akiendelea kumtukana na nakwambia sitaki mtoto na wewe mshenzi kabisa kama mama yangu mchawi basi na mimi ni mchawi kwa nini uzee na wachawi? Kwa nini usikae tu mbali na wachawi? Unakosa nini hapa mpaka unataka kuzaa? Nishakwambia huwezi kuzaa. Tangu upate hii mimba mambo yangu kabisa yamesimama. Biashara zangu zimesimama kabisa. Hii lazima utoe. Sisi wachawi. Kwa nini uzae na wachawi? Mshenzi. Baba alimpiga sana. Mama alikuwa kilalamika. Usinipigi tumboni. Utaniulia mwanangu utaniulia mwanangu lakini baba ni kama alikuwa anataka kumtoa mimba kwa kipigo kwani alikuwa anapiga huko huko Elishindo kuvumilia nilitaka kuingilia lakini mlango ulifunga kwa ndani nilipata wazo la kumpigia shangazi Aziza nilipompigia tu alinembea kuwa nikate simu nitoke nje niite majirani yeye anakuja na polisi nilitoka na kuita watatu walikuja na kuvunja mlango kwani baba hakufungua pamoja na kusikia wakigonga aliendelea kumpiga mama watu walipofungua walimkamata baba wakamfunga kamba alikuwa kama mtu aliyechanganyikiwa mama alikuwa kapigwa sana mishono imepasuka na damu zilikuwa zimetapaka chini mke wangu anataka kuniua mke wangu anataka kuniua mke wangu anataka kuniua 
Baba alipiga kelele kwa kumwangalia mama nilijokuwa asingepona. Alikuwa kaumia sana. Alikuwa bado anapumua lakini alikuwa kaharibika mno. Alikuwa kama mtu alemwagiwa damu. Hata maniki kabisa kavimba kila sehemu. Watu walitaka kumpiga baba lakini polisi walifika na kumuokoa. Shangazi Aziza ndiye aliyowapigia na kuja kumchukua. Walimchukua mama na kumpeleka hospitali. Shangazi yeye alikuja baadaye. Aliongozana na mama mpaka hospitali. Mimi nilibaki tu ndani na wasiwasi wangu. Hakuna mtu aliyeniambia kitu chochote mpaka asubuhi yake. Baba alirudi nyumbani baada kulala mabusu kwa siku moja. Nilishangaa lakini sikusema chochote. Kwa kumwangalia tu nilikuwa naogopa. Kwa kawaida mambo kama hayo yakitokea bibi aliko anapiga simu lakini kuna siku hakunipigia mpaka asubuhi kwa hiyo sikuwa najua chochote na sikuwa najua niko namna gani baba alitoka. Aliingia ndani na kubadilisha nguo. Alitoka kama vile hakuna kitu kimetokea. Bado roho ilikuwa juu sielewi elewi nini ambacho kimetokea. Baada hapo aliondoka huko akiniaga kuwa anaenda hospitali kumwangalia mama. Niliogopa kwa kweli. Nikidhani labda bibi kajua kwa mimi ndio nilipeleka umbea kwa Aziza na kumwambia kuwa baba anampiga mama. Niliona siwezi kuendelea kuishi tena katika ile nyumba kwani hata mimi wanaweza kuniua. Nilichukua simu yangu nikampigia Aziza nikamwambia kuwa baba katoka. Haya, yeye alishangaa lakini mwisho alisema, "Pesa imeongea. Hii nchi Unaweza uka uwa na usisemeshu chuchote. Ndiyo mana wanawake wengi hawapendi kwenda polisi kwani hata wasaidi chuchote. Nilimuliza hali ya mama akaniambia kuwa anendelea vizuri, alipoteza damu nyingi sana lakini mungu ni mkubwa na mtoto atazaliwa tu. Mwache aja hospitalini, atapambana na mimi, huo mtoto atazaliwa, nife mimi au afi mama, lakini tutapambana. Atazaliwa na kama ni hizo mali zitaisha washenzi wakubwa hawa. Aliniuliza kama bibi asha nipigia simu ni kamuambia hapana. Aliniambia niwe makini kwa ni simu tumzuri kabisa. Nile muambia kuwa nataka kuondoka. Akanembia hapana ni siondoke mpaka mama atoka hospitalini. Kwa ni andataka kujua mipango yote ambayo ilikuwa ikiendelea pale. Lakini wanaweza kunidhuru? Hapana. Mama yangu ni shetani lakini hawezi kukugusa. Wewe ndio ulitoa damu ya hedhi mkamlisha wifi yangu. Hawezi kukugusa na wewe hutaondoka. Anajua kinachomtokea kama akikugusa. Nilishtuka kidogo, nidondoke. Nilikuwa nimesimama nikakaa chini. Kile kitu nilikuwa sijamwambia mtu yote. Nilishangaa shangazi alijulia wapi? Simu kidogo idondoki na uchini. Ah. Najua kila kitu mdogo wangu. Hata wewe si akili zako. Nikikwambia kuwa huyu mtoto atazaliwa basi na maanisha. Labda nife mimi lakini huyu mtoto atazaliwa. Nilinyamaza na kuitikia kila kitu alichukua akiniambia. Nilikuwa na ugupa sana. Nilianza kumogupa aziza kuliko hata nilivu kuwa na mogupa mama. Sikujuni na mnagani alijua kitu ambacho nilikuwa. Kifanya na mama yake zaidi ya miaka mitano nyuma. Nilikuwa sijamwambia mtu yoyote na nilijua bibi hawezi kusema hata kidogo kwa mtu yoyote. Baada ya aziza kukata simu, bibi alinipigia simu. Aliniuliza kilicho tukia. Ileonekana kuwa hata ye alikuwa hajui kitu jijote. Nishangazi gani huyu ambaye anasema mimi ni mchawi? Aliniuliza. Mimi nileka kimia. Najua ni mama jamila. Yeye ndio ana mambo ya kishirikina sana. Hivi unajua kuwa anaangaika sana ili mdogo wake kumwacha mke wake, lakini kashindwa. Mimi si mchawi, lakini nalini ndoa ya mwanangu. Bibi alianza kubobwaja, alianza kuropoka mambo ambayo mengi nilikuwa siyajui. Akiamini kuwa mama Jamila ndio anamuita mchawi na aliniambia kila kitu ili kuniaminisha kwamba mama Jamila ni mchawi. Kumbe kipindi kile ambacho mimba ya mama ilitoka na baba akaanza kumchukia mama. Mama Jamila alienda kwa mganga akithani kuwa mama kamroga baba. 
Alikuwa nataka waachane na alipokuja aliwawekea dawa chumbani ili tu waachane. Wao walijua kwa mama ni mchawi na kamteka ndugu yao. Ndio maana hataki kumwacha. Waliona kuwa hana mtoto naye lakini mali zote kamuandika yeye. Waligombana sana na mama yao kuhusu hiyo ishu. Mjuku wangu, najua kakujaza maneno mengi sana. Mimi na wewe tumefanya mambo mengi lakini si kwa ajili ya kuroga bali kulinda hiyo ndoa. Mali zote unazoona hapo zinatokana mama yako. Yeye ndio mwenye nyota. Akimwacha anafirisika huyo. Mwanangu anaweza kuzaa na mwanamke yeyote ule lakini si mke wake wa ndoa. Akitaka kuwa na mali lazima wasizae. Bibi aliniambia. Aliniambia mambo mengi ambayo yaliniogopesha na mwisho alimaliza. Nimekuambia kila kitu kwa kuwa sitaki uondoke. Wewe ndio unajua siri zangu. Hivyo hapo ni kwako. Utaondoka kamwe. Utabaki hapo hapo. Najua huyo mama Jamila kakwambia mambo mengi mabaya lakini hajui chochote. Hajui ni kwa namna gani kaka yao kajitolea kwa ajili yao. Maisha mazuri yote wanayoishi ni kwa ajili ya kaka yao kajitolea. Mimi mwenyewe niliteseka sana katika ndoa yangu mpaka kupata mtoto. Nilitoa sadaka nyingi sana lakini unaona sasa hivi niko wapi naishi vizuri na wote walio nicheka ndio wanakuja kwangu kuomba misaada. Hii yote ni kwa sababu ya mama yako. Bibi aliongea kana kwamba kitu alichokuwa ananiambia kilikuwa ni kitu kizuri sana. Niliogopa sana, nilikuwa natetemeka. Nilishindwa hata cha kumjibu, familia nzima ilikuwa haieleweki. Aziza alikuwa anaongea kama anajua kila kitu yani kama ni yeye mganga. Mama Jamila naye kumbe alikuwa akihangaika kuroga ili kuvuruga ndoa kaka yake huku mama yao akiwa ndio mchawi hasa. Na alionekana kama hajali kabisa ingawa nilikuwa naogopa lakini sikutaka tena kuendelea kukaa kwenye ile nyumba wote ule waona wachawi na nilihisi ipo siku yatakuja kunikuta mimi makubwa. Pesa zangu za mshahara alikuwa akiniwekea mama lakini kwa kuwa nilikuwa na vipesa vingi na kusanya siku zihitaji. Niliona uhai wangu ni bora zaidi sikutaka kumwambia mtu kuwa naondoka. Nilijua kuwa kama wakifahamu naondoka watanizuia. Kwanza nilikuwa naogopa sana hata kama na kusanya nguo zangu na kuzipaki kwenye mabegi nilikuwa naogopa na hisi labda wana nguvu fulani za kujua ni kwa wapi. Nilimpigia simu rafiki yangu na kumwambia nimefukuzwa kazi hivyo nataka kwenda kwake kulala siku moja kabla ya kurudi kwetu. Sikutaka kuendelea tena kulala katika ile nyumba ambayo ilijawa na maruwerue kibao. <laughs> Umefumaniwa na bosi nini? Sema bosi wako handsome, hata mimi ningelala naye. Alinitania kidogo. Nitakwambia nikija huko, mimi siwezi kutembea na bosi wangu. Nilimjibu na kukata simu, lakini ile nageuka tu baba alikuwa akasimama pembeni yangu. Nilishangani kwa nini aliingia chumbani kwangu? Kwa zaidi ya miaka sita ambayo nilikuwa nimekaa kwenye ile nyumba baba alikuwa hajawahi kuingia chumbani kwangu. Kwa nini huwezi kulala na mimi? Mimi nina kasoro gani? Aliniuliza. Alionekana kuwa na mawazo sana ile mchanganya na kuwa na hasira. Hakuna. Sio sio wewe. Ni nilijitetea ni kidogo. Sio mimi. Ina maana una bosi mwingine? Hapana baba. Sina ila ila nini? Kwa nini hunipendi? Unaona kama wewe ni mzuri sana. Au kwa kuwa na kuheshimu ndio maana unaona kuwa mimi siwezi kitu? Aliongea maneno mengi ambayo yalikuwa haeleweki. Hafla alibadilika na kuacha kunizungumzia mimi akawa analalamika kuhusu mama. Anasema kuwa hajui alipo. Kaenda hospitali hajui. Aliniuliza nikamwambia kuwa mimi sijui chochote. Sasa mbona unapaki mabegi? Ndio umekwambia kuwa uende kufanya kazi huko au unaenda wapi? Alinuliza nilikuwa sina jibu la kumpa hasira zilimpanda zaidi akalalamika kuwa mimi ninapanga na dada zake kuvunja ndoa yake. Nilimwambia kuwa mimi sijui chochote akao anasema kuwa kwa nini nataka kuondoka naenda wapi? Jioni ile na mabegi. Nileshindwa kumjibu. 
Nikawa sina hili wala lile, baba alinivamia na kunikumbatia, alikuwa na nuka sana pombe. Nilitaka kumsukuma lakini alinizidi nguvu. Hakunipiga, alindondoshe chini na kunibana kwa nguvu huku akinivua nguo na yeye kuvua nguo zake. Wakati anafanya hivyo mimi nilimsukuma yeye. Bado alikuwa akimtaja mke wake akisema ndugu zake wanataka kumuua. Sasa mbona umefanya mapenzi na mimi? Nilimuuliza baada ya kumaliza. Pamoja na kwamba alinilazimisha lakini nilifurahi haikuwa mara yangu ya kwanza kufanya mapenzi. Wakati huo nakumbuka nilikuwa na miaka mbili Na baba alikuwa ni mwanaume wangu wa tatu. Kwani hunipendi? Hujafurahi? Aliniuliza kimtego. Mimi sijapenda. Wewe umenilazimisha. Nilimwambia kwa aibu bado nilikuwa uchi. Nilikuwa sijavaa nguo. Alikuwa kiniangalia kichwani kama kuna kitu kilikuwa kinaniambia mume huyu hapa. Sabra, umaskini wako wote umeisha hapa leo. Mbona kama umependa? Aliongea huko akisogeza mikono yake kushika kifuani kwangu. Alinikamata kwenye chuchu na kuanza kunitekenya. Nilipata msisimko ajabu na kujikuta na pige kelele. Lakini baba we una mke wako. Upo na mama na unampenda sana. Nilipiga kelele huku ni kiwachie mwili wangu na kumwacha afanye anachotaka. Baba ni kama alijua kuwa nataka. Alikuwa kinipasha moto kisha ananiachia, yani ananipa raha huku ananiachia. Kiukweli alinitesa sana. Huyu mke wangu mchawi sana, simtaki tena. Najua mambo ambayo wananifanyia. Anashirikiana na mama Jamila kutaka kuniua. Wanataka mali zangu lakini hawatazipata. Mimi nimetoka mbali. Wananisingizia mambo mengi mimi na mama yangu. Aliongea wakati mkono wake mmoja ukiwa kifuani mwingine aliushika chini na kuanza kunitekenya. Pamoja na kwamba nilishawahi kufanya mapenzi lakini ilikuwa Nikifanya na watoto sikupata raha kama zile ambazo nilikuwa nikizipata. Wakati anakuja mara ya kwanza, alikuwa akinilazimisha kwangu. Alikuwa hajaniandaa. Nilimuona kama baba anayetaka kunibaka, lakini sasa kila kitu kilibadilika. Alilendaa. Nilimuona kama mwanaume ambaye anataka kunishughulikia. Na kwa namna alivyokuwa akinishika basi mwili mzima ulilegea. Unanipenda kweli? <laughs> Nilijikuta na muuliza. Aliniangalia na kutabasamu, kisha akanivamia na kunidondosha kitandani. Kwa nini unauliza hivyo? Kwani nilishawahi kukufanyia kitu chochote kibaya? Alikuwa kiniongelesha sikioni kwangu, sauti ilipenya huku akiwa kama anangatangata sikio langu. Hapana, lakini unampenda sana mama. Mimi naogopa. Akija akijua kama nimetembea na wewe ataniua. Akija wapi? Si amesema anazaa. Mimi saki mtoto. Kama anazaa na mimi hawezi kurudi kwangu. Yule mwanamke anipendi. Hivi unafikiri kama angekuwa ananipenda? Angenipeleka polisi kweli? Aliongea kwa hasira kidogo. Nilijua kabisa kaumizo na kitendo cha polisi. Nilinyamaza kwani nilijua kuwa mama si alishtaki. Na mimi ndio nilimpigia shangazi simu ambaye ni shangazi Aziza na kumwambia kisha akaenda polisi. Ili kumaliza ile mada sikutaka anidodose tena. Nilimvutia kwangu tukaendelea kufanya mapenzi. Sasa nilifurahia zaidi kwani nilijiandaa kumpokea. Baada kumaliza alitoka bila kuongea chochote. Hakuniambia ni baki au niondoke. Nilibaki nikiangalia mabegi yangu nikijiuliza kama niondoke au la. Akili ilikuwa hifanyi kazi vizuri mara simu ya yule rafiki yangu ambaye nilikuwa naenda kwake ilieta. Alikuwa ananiulizia kama naenda au la. Umbea ulikuwa umenibana. Nilishindwa kuvumilia na kumwambia kilichotokea. Lakini wewe usiniambia kuwa ni, ni wachawi. Aliniuliza, ni kama alinizindua usingizini. Hapana, sidhani kama baba ni mchawi. Mama yake najua lakini huyu baba ni mstarabu sana. Hata kama anafanya nadhani ni kwa kulazimishwa tu. Nilijikuta naongea kwa sauti ya juu kidogo, yani kwa raha zote nilizokuwa nimepata mtu anataka kuniharibia tena. Kuwa makini, 
Kwa hiyo huji tena aliuliza. Niko makini. Nitakuja lakini ngoje niangalie kwanza. Anaweza kunipa pesa nyingi. Mtu asha nitumia. Akinipa pesa nyingi naondoka kwanza maisha yangu. Siwezi kukubali kubaki hapo. Kwani sitaki kupitia mateso aliyopitia huyo mama. Hapana. Lakini ngoja nibaki. Nibaki baki ta, hata siku mbili kuangalia kama atanipa pesa ya kueleweka. Hii familia inasambaratika. Mama akirudi kutoka hospitali mimi naondoka. Nilimwambia kichwani nilikuwa ninamaanisha kuwa naondoka kweli. Hali ya mule ndani ilikuwa si ya mchezo. Nilishajua tabia zao zote. Hivyo sikutaka kubaki kuteseka. Ilikuwa nimechoka sana. Sikuwa nimepika lakini nilirudi kitandani na kulala fofofo. Nilikuja kushtuka usiku umeingia baba ndio aliniamsha. Alikuja chumbani kwangu na kunikuta nimelala kama nilivyozaliwa. Alilifunika na kuwasha taa kisha akaniamsha. Wewe unajifunika bwana ukilala. Aliniambia nilishtuka kwa aibu namna alivyoniambia na alivyokuwa akiniangalia ni kama alikuwa hanitaki. Si kama mtu alivyokuwa ananiangalia mwanzo. Umekumbe kitu gani? Ni nani alileta umbea hapa nyumbani? Aliniuliza baada ya kuamka. Nilijifunga funga shuka ili kujistiri hakuwa akiniangalia tena kama mwanzoni. Alianza kuniangalia kama mtoto wake na si kama mpenzi wake. Mimi sijui kwani mimi nimesema nini? Sikuelewa na alikuwa anataka kujibiwa kitu gani. Nani alimwambia mama yako kuhusu mambo ya mimi kuwa na familia nyingine? Mama Jamila, nimeenda kuongea naye anaonekana hata hajui chochote. Kuna mtu kaleta umbea, ni yeye anadanganya au kuna mtu mwingine? Shangazi Aziz alikuja. Yeye ndio alin Mwambia mama kila kitu mama Jamila hajaja hapa muda mrefu. Anasema mama anamroga na we unajua. Eti ni kwa sababu ya mali. Nilijikuta na mwambia kila kitu ni kama nilikuwa na mchochea ili ajue mabaya yao. Kwa namna nilivyo kuwa na ungea ni kama alikuwa anasingiziwa. Mimi nilikuwa nikimkumbusha mabaya au wabaya wake. Wewe unamini nini? Unaniona mimi mchawi? Aliniuliza. Nilijikuta na tetemeka tetemeka mdomo sijui hata cha kumjibu. Unaamini mimi naweza kumroga mke wangu kwa ajili ya mali? Hivi ukiona ninavyohangaika kutafuta dawa. Mama yangu amekuwa kihangaika usiku na mchana. Kila mtu kijijini anamuita mchawi kwa ajili yangu. Wangejua namna ambavyo mama yangu alihangaika ili nipate mtoto na mke wangu wasingemsema chochote. Mama kateseka sana lakini naona kila kitu kamgeuka. Kijijini kote wanamuita mchawi kwa kuhangaika kwa waganga kila siku. Mimi mwenyewe kuna kipindi nilidhani mama yangu ananiroga lakini nilivyo kuja kujua ukweli nilinyamaza kimya. Mke wangu karogwa. Hawezi kupata mtoto mpaka baadhi ya mambo yafanyike. Nilikuwa namwambia atoe hii mimba kwa kuwa si mimba kweli. Hivi ni mimba gani mtu anakaa mpaka anafikia kujifungua lakini mi, mimi mume wake sijui. Kweli? Mimba zote za mke wangu ni mimba za nguvu za giza. Mke wangu ana majini ndio maana hawezi kuzaa kwani hakuna binadamu ambaye anaweza kuzaa jini. Mama anahangaika kila siku ili kubadilisha hiyo hali lakini si ndugu wala mke wangu anayekubali. Ile mimba inatakiwa kutoka la sivyo mke wangu atakufa. Sitaki kumwona mke wangu anakufa. Baba aliongea huku akilia kama mtoto. Alionyesha kuwa na uchungu sana. Kwa namna alivyokuwa anaongea nilijikuta hata na muamini. Nilijikuta na munea huruma na kuamini kuwa labda mambo yote aliyokuwa kiafanya bibi ni kwa kuwa alikuwa anampenda mama. Sabra aliniita lakini sasa kwa sauti ya mahaba. Mimi siwezi kukudanganya. Nina watoto watatu. Sina shida ya mtoto bali najua mke wangu Anahitaji mtoto kwa hali na mali. Ndio maana anahangaika. Hivi unaona mali zote nimemwandika yeye. Unafikiri kwa nini? Aliniuliza. Nilitikisa kichwa kwa sheria kwa nilikuwa sijui kwa sababu gani yeye kafanya hivyo. 
ndugu zangu wanampiga vita tena sana najua ni kifa hata kila kitu watamnyang'anya sitaki ateseke kisa hatuna mtoto unamuona Karim sikawa unaona siku hizi haongei na mimi unajua kwa nini aliniuliza hapana sijui basi nitakwambia usha kwa kama familia alikuja na kuambia kuwa ni mwache mke wangu alikuwa ananiambia mambo mengi kwa mke wangu anahamishia mali zangu kwa ndugu zake alinionyesha vitu vingi sana lakini siku mbili baadaye nikakuta meseji anamtongoza mke wangu anamwambia mke wangu kuwa hawezi kuwa na mtoto na mimi kwa kuwa mimi mbegu zangu hazina nguvu ndio maana watoto wanafia tumboni alikuwa akimwambia kuwa kama anataka mtoto basi azae naye kisa yeye ana mtoto wote hawajui kama nina watoto wengine nina familia mama yangu pekee ndio anajua mama Jamila ndio usiseme naamini uchawi wake ulishauona kipindi kile akanifanya mpaka na mpige mke wangu asingekuwa mama lingekuwa jela leo lengo lake lilikuwa mimi kumpiga na kumuua mke wangu ili nifungwe kwa kuwa sina watoto basi mali ziwe zao na kumuua mke wangu ili nifungwe kwa kuwa sina watoto basi mali ziwe zao shangazi Aziza alikuja yeye ndio alimwambia mama kila kitu mama Jamila hayaje hapa muda mrefu anasema mama anamroga na wewe unajua eti kwa sababu ya mali nilijikuta na mwambia kila kitu na kama nilikuwa na mchongea zaidi ili ajue mabaya yao kwa namna nilivyokuwa naongea ni kama alikuwa anasingiziwa na mimi nilikuwa nikimkumbusha mabaya yake wewe unaamini nini unaniona mimi mchawi aliniuliza nilijikuta na tetemeka tetemeka mdomo sijui hata cha kumjibu una mimi mimi naweza kumroga mke wangu kwa ajili ya mali hivi ukiona unavyohangaika kutafuta dawa Mama yangu amekuwa akihangaika usiku na mchana. Kila kitu kijijini. Kila sehemu anafika, kila mtu anamuona mchawi kwa ajili yangu. Wangejua namna ambavyo mama yangu alihangaika ili nipate mtoto na mke wangu. Wasingesema chochote. Mama kateseka sana lakini naona kila mtu anamgeukia. Kijini kote unamwita mchawi kwa kuhangaika na waganga. Mimi mwenyewe kuna kipindi nilidhani mama yangu anamroga lakini ilivyokuja kujua ukweli nilinyamaza. Mke wangu Karogwa hawezi kupata mtoto mpaka baadhi ya mambo yafanyike. Nilikuwa namwambia atoe hii mimba kwa kuwa si mimba kweli. Hivi ni mimba gani mpaka mtu anafikia kujifungua lakini mimi mume wake sijui. Hmm? Kweli? Mimba zote za mke wangu ni mimba za nguvu za giza. Mke wangu ana majini ndio maana hawezi kuzaa kwani hakuna binadamu ambaye anaweza kuzaa jini. Mama anahangaika kila siku ili kubadilisha hiyo hali lakini si ndugu wala mke wangu anayekubali. Ile mimba inatakiwa kutoka. La sivyo mke wangu atakufa sitaki kumuona mke wangu akiangamia. Baba aliongea huku akilia kama mtoto alionyesha kuwa na uchungu sana. Kwa namna alivyokuwa anaongea nilijikuta hata na muamini nilijikuta na muone huruma na kuamini kuwa labda mambo yote aliyokuwa akiyafanya bibi ni kwa kuwa alikuwa anampenda sana mama. Sabra. Aliniita lakini sasa ni kwa sauti ya upole ya mahaba. Mimi siwezi kukudanganya. Nina watoto watatu. Sina shida ya mtoto bali najua mke wangu anahangaika na anahitaji mtoto kwa hali na mali ndio maana anahangaika. Hivi unaona mali zote nimemwandika yeye, unafikiri kwa nini? Aliniuliza nilitikisa kichwa kwa sheria kuwa nilikuwa sijui sababu yeye kufanya hivyo. Ndugu zangu wanampiga vita tena sana. Najua ni kifa, watamnyang'anya kila kitu. Sitaki ateseke kisa hatuna mtoto. Unamwona Karim, sikawa. Unaona siku hizi haongei na mimi. Unajua kwa nini? Aliniuliza Hapana sijui. Basi nitakwambia, usha kwa kama familia. Alikuja na kuniambia kuwa ni muache mke wangu. Alikuwa ananiambia mambo mengi kuwa mke wangu anahamishia mali zangu kwa ndugu zake. 
Alinionyesha vitu vingi sana lakini siku mbili baadaye nikakuta message anamtongoza mke wangu anamwambia mke wangu hawezi kuwa na mtoto na mimi kwa kuwa mimi mbegu zangu hazina nguvu ndio maana watoto nafia tumboni Alikuwa akimwambia kuwa kama anataka mtoto basi azae naye kisa yeye ana mtoto Wote hawajui kama ni na watoto wengine ni na familia mama yangu pekee ndio alikuwa anajua Mama Jamila ndio usiseme naamini uchawi wake ushauona kipindi kile alifanya mpaka na mpige mke wangu asingekuwa mama ningekuwa jela leo lengo lake lilikuwa mimi kumpiga na kumuua mke wangu ili nifungwe kwa kuwa sina watoto basi mali ziwe zao Aziza pekee ndio nilikuwa namuona mwa maana sana lakini naona naye kaingia huko huko mpaka anamuita mama yangu mchawi Aliniambia baba alikuwa anaongea kwa uchungu mpaka nilimone huruma alikuwa akiongea huko akilia kama mtoto Siji kwa nini lakini nilijikuta na muamini na kumone huruma lakini mwisho aliniudhi kwani aliniambia kuwa atapambana kuhakikisha kuwa namrudisha mke wake hapo ndipo alinikera sana Siji kwa nini lakini nilijikuta na pando na hasira na kutamani hata kumwambia amwache lakini niliona ni haribu tu Usijali baba mimi nitakupa hapa kukusaidia na, na sitamwambia mtu yote kuhusu mahusiano yetu Nilimbembeleza huku nikimsogelea lakini kitu cha ajabu ni kuwa hakutaka nimguse Mahusiano gani tena? Mimi na mahusiano na wewe? Hebu ndoka na ukome kabisa. Wewe ni mtoto mdogo sana. Mimi sipendi kuwa na mahusiano nawe. Mimi ni mtu mzima na kili zangu. Hivi unafikiri watu wakijua natembea na house girl italeta picha gani? Nafasi yako ni dada wa kazi tu. Hakuna kitu kingine. Naomba unaheshimu na sitaki unyanyuke. Au unyanyue mdomo wako kuongea mambo ya mapenzi hapa kishenzi. Nimetembea na wewe mara moja tu kwa kuwa nilikuwa na mawazo na hamu. Haitajirudia tena na kama usije hisi hata kama nakupenda. Usije hisi nakupenda kabisa. Aliongea kwa hasira alinyanyuka na kutoka chumbani kwangu. Nilimwangalia kwa uchungu wakati anatoka hasira zilinipanda. Kwa namna nilivyo kuwa ananiambia matatizo yake nilihisi ananiona kama binadamu wenzake kumbe alikuwa akiniona kama dada wa kazi tu. Nikikumbuka mambo ambayo alinifanyia chumbani. Siamini. Yaani nilipatwa na hasira zaidi. Nilikaa chumbani nikilia huku nikijilaza sikutaka wala ku, sikupata hata toni la usingizi mpaka asubuhi. Sikumuona baba kwa siku mbili zote nilibaki na maumivu yangu. Hakuna mtu ambaye alinipigia simu ni kama walikuwa wameshanisahau na mimi sikutaka kuwapigia. Hata bibi shoga yangu naye hakunipigia kabisa. Nilikuwa naogopa sikuondoka. Baba alishatembea na mimi na nilianza kujihisi kama vile ananipenda yani. Jioni ya siku ya pili shangazi Aziz alinipigia simu. Aliniambia kuwa mama anarudi nyumbani. Amegoma kabisa kuachana na baba yako. Hivyo anatakiwa kumlinda. Nilijifanya kama vile nataka kuondoka kwani naogopa hali ya mule ndani lakini alinisihi kuvumilia kwani nikiondoka wanaweza kumfanyia mama vitu vibaya sana. Huyo mtoto anatakiwa kuzaliwa. Kwani na mali anatakiwa kuzaliwa. Kuna nguvu kubwa za giza zinazunguka na mama yangu ndio chanzo. Najua wifi hawezi kuelewa lakini mimi najua kwani na mimi nimehangaika. Hata mimi natafuta mtoto na kila ninapoenda naambiwa mama yangu ndio anavuruga mipango. Aliniambia nilitaka kujua zaidi lakini alikataa kuniambia kila kitu. Kwa sasa jua tu kwamba na kuhitaji tena sana. Mama yangu anakuamini sana. Ushenzi wote mle ufanya pamoja na huo hivi wewe Hawezi kukudhuru. Hawezi kukuangusha wala kukugusa kabisa kwani anajua akikugusa naye anaondoka duniani. Aliniambia shangazi Aziza maneno yake yalinitisha kwani ni kama alikuwa ananiona na mimi ni mchawi. Sikumuelewa kabisa alikuwa anamaanisha nini. Nilimbembeleza aniambia lakini hakutaka kabisa kuniambia kwa wakati ule. Nitakupa laki tatu kwa mwezi. 
kwa kukaa hapo na kuhakikisha huyo mtoto anazaliwa. Aliniambia sikutaka kufikiria mara mbili mimi mwenyewe nilikuwa sitaki kuondoka. Nilishaanza kumpenda baba na nilitaka kubaki kwa ajili ya kulinda penzi langu. Baada ya kumkubalia alikuwa na amani akakata simu. Sekunde chache tu baada aziza kukata simu bibi naye alinipigia. Nimesikia mambo yaliyotokea. Ningekuwa nimekuja lakini afya yangu si njema. Nataka uwe jicho langu hapo. Aliniambia nilimwambia kuwa ni shachoka kwa ninaona mauzauza tu. Nataka kuondoka huku nikidanganya kuwa na muogopa Aziza anaweza kunifanya kitu kibaya. Hawezi. Wewe ni kama mwanangu. Na kulinda, najua kuwa wana mauchawi yao lakini hawataweza. Mimi nakwambia kuwa baki kwa ajili ya mama yako. Wanataka kumuua na hiyo mimba si mimba. Huyo ni pepo tu ambao wewe ukiondoka basi atakufa. Hakuna mtu mwingine ambaye namuamini zaidi yako. Wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza kunisaidia. Nitakupa mshahara hata mara mbili au mara kumi lakini baki hapo. Mama yako anakuamini sana hivyo wewe baki tu. Lakini namogopa sana baba. Siku hizi amekuwa na hasira sana. Anaweza kunifanyia mambo mabaya. Nililijalalamisha. Huna kitu cha kugupa mwanangu. Baba yako na mudu, mimi namwambia akuongezee mshahara na hata kufanya kitu chochote kibaya. Wanamfanyia madawa ndio maana anakuwa na hasira sana lakini yeye ni mtu mwema sana. Aliniambia nilikubali huku nikijua nia yake ni mimi kuhakikisha kuwa mimba ya mama inatoka. Kila mtu alikuwa akiniambia la kwake na kila mmoja alikuwa na nia yake wakati bibi alitaka mtoto asizaliwe shangazi Aziza alitaka mtoto azaliwe. Mimi nilikuwa nampenda sana baba. Ingawa nilijua fika kuwa kama akizaa na mama dawa za bibi zitaisha nguvu na wanaweza waachane lakini kweli sikutaka kabisa azae. Nilimonea uivu na kila siku nilijisemea kuwa kama ni mtoto basi mimi nitakuwa kwanza kumpa mtoto baba. Nilifahamu fika ana watoto wengine lakini kwa kuwa walikao hawajulikani sikuwaona kama watoto. Nilikubaliana na wote lakini nini yangu ilikuwa kuhakikisha kuwa mimba ya mama. Inatoka na, na mteka baba mpaka anamwacha mama. Nitakuwa dada wa kazi mpaka lini? Nilijiuliza. Baada ya baba kufanya mapenzi na mimi nilijihisi yani ananipenda kabisa kwa muda mrefu lakini tatizo alikuwa ni mama. Huyu mbwa ndio anazuia riziki yangu. Baba akikosa mwanamke atakuja kwangu. Nilijisemea huko nikiapa kuwa nafanya juu chini kuhakikisha mama anaondoka mule ndani. Elemwa kujifanya mjinga kwa muda ili kumondoa pale. Ingawa baba alimkataza lakini shangazi alikuwa anakuja mara kwa mara pale nyumbani. Alikuwa anakuja kumuona mama. Nilijifanya kumfurahia lakini kuondoka nilimgeuka. Nilijua nia yake ni kuwa anataka mtoto kuzaliwa. Mimi sikutaka kabisa mtoto azaliwe lakini pamoja na kutotaka sikuwa na ujasiri wa kumuua. Kwangu hiyo ilikuwa ni dhambi kubwa sana. Kuna hizi dawa nataka uwe unamchanganyia mama yako kwenye chakula. Mimi nikimpa hata chukua. Shangazi aliniambia. Nilizipokea kishingo upande sana. Mm, ni dawa za nini? Nilimuuliza. Za mtoto. Uwe mpe tu hakikisha unamwekea kila siku. Alijibu kwa kifupi lakini hakutoa maelezo yoyote. Nilizipokea kishingo upande lakini sikumpa mama. Mimi siamini mambo ya kishirikina. Nilisema, lakini baba naye kila wiki alikuwa akienda kwa bibi. Alikuwa najua dawa zake naye pia alikuwa akimpa nimwekee mama kwenye chakula. Nazo zilipokea. Nikijua nia yake. Niliamua kujitoa kwake. Sitaki kuingilia kazi ya Mungu. Nilijiambia, niliamua kuacha kumpa mama dawa ya aina yoyote wakati kila mmoja akidhani natoa dawa. Niliamua kumwachia Mungu kila kitu. Sikutaka mama azae lakini pia sikutaka damu ya mtu ipotelee mikononi mwangu. Mpaka miezi tisa inafika bibi alijua kuwa mama anakunywa dawa. Tofauti na kipindi kingine ambacho ikikaribia mama kujifungua huja da, kipindi hiki hakuja kabisa. 
Mwanzo sikujua kwa nini lakini ukweli ni kuwa bibi alikuwa anaumwa sana. Nakumbuka siku moja alinipigia simu. Mama alikuwa hospitali ameenda kujifungua. Baba ndio alimpeleka, mimi nilibaki nyumbani. Hakumpa zile dawa. Aliniambia baada ya kusalimiana, nilibisha na kumwambia kuwa nimempa kama alivyoniagiza. Kama umempa, mbona mimi siponi? Aliniuliza. Kwanza ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kusikia kama bibi anaumwa. He, bibi, unaumwa? Mbona mimi sijasikia? Alitulia kidogo kama mtu anayewaza kitu. Alikuwa anapumua kwa nguvu kama mtu aliyekuwa akikimbizwa hivi. Umeniua. Umeniua. Mtoto atazaliwa. Mtoto amezaliwa. Nimekwisha. Aliongea na simu ilikata. Sikumsikia tena bibi akiongea. Nilikata simu na kupiga tena lakini haikupokelewa. Nilipiga sana iliita bila kupokelewa. Nilipata na wasiwasi na kuamua kumpigia simu baba ili kumwambia. Mama yako kajifungua mtoto wa kiume. Baba aliongea na kukata simu hakutaka hata ni mwambie sababu ya mimi kupiga simu. Kabla hata sijafanya chochote simu yangu iliita. Alikuwa ni shangazi ambaye alikuwa na furaha sana. Sijui ni nani alimwambia lakini alinishukuru na kuniambia nina zawadi yangu mama kajifungua. Tena alikuwa kajifungua kwa njia ya kawaida kabisa hakupata tatizo lolote. Rohoni nilifurahi kwa kuwa nilikuwa nikimonea huruma mama lakini kuna kitu kilinipa hasira kwani niliamini kuwa baada ya mama kupata mtoto basi ndio itakuwa mwisho wangu pale ndani. Siwezi kukaa kumlea mtoto wa mwanamke mwenzangu. Nilijiongelesha kwa hasira. Sikujua kwa nini na siku ile sikupata usingizi kabisa. Kila nikijaribu kulala nilikuwa nikikumbuka siku ambayo baba alinishika na kufanya mapenzi na mimi. Kwa nini hakurudia? Mimi ninakasoro gani? Hivi, kwa nini hata haniangalii kama mpenzi wake tena, ananiona kama dada wa kazi? Nilijiuliza na hata sikupata majibu mpaka asubuhi. Hata sikukumbuka kama bibi aliondoka au alifanya nini huko aliko. Asubuhi ilichelewa sana kufika lakini ilifika. Nilifanya shughuli zangu kama kawaida lakini kivivu vivu. Kwenye saa nne hivi baba alirudi. Nilimuuliza kuhusu mama aliniambia anaendelea vizuri na kasha toka hospitali. Mbona sasa huko naye? Nilimuuliza. Maswali gani hayo ya kuniuliza? Wewe ni kama nani? Alinijibu kwa hasira mpaka niliogopa. Nilitaka kujua kilichoendelea lakini niliogopa kuuliza tena. Hata kama na wewe unataka kuondoka, basi ondoka. Naweza kuishi mwenyewe. Naweza kuishi peke yangu. Kwanza nina familia yangu. Ondokeni wote. Tokeni pumbavu yenye. Mimi si mchawi. Ondokeni. Alijiongelea mwenyewe kwa hasira niliogopa kumjibu na kubaki kimya. Unataka kuondoka? Unataka kuondoka? Sema kama unataka kuondoka nikufukuze. Baba aliniuliza huku akinifuata. Alikuwa kama vile anataka kunipiga. Alinishika shingoni na kama ananikaba alinibana mpaka nikakosa pumzi. Hapa. Hapa na mistaki kuondoka. Mi sitaki kuondoka na kupenda sitaki kuondoka. Niliropoka kwa shida sana, unanipenda? Unanipenda? Yes, ndio mnakana kuniita mchawi. Si ndio mnaniona mimi mchawi? Wewe si nilikupa dawa umpe mama. Ulimpa kweli. Sasa mbona kaza? Unafikiri mimi nitaishije hapa? Mali zangu zitapotea zote. Utaendelea bado kunipenda au utanipenda tu? Kipesa, nini kwa sababu nina pesa ndio wananipenda, mshenzi wewe. Aliniuliza kwa hasira kwa namna alivyonikaba nilishindwa kuvuta pumzi. Nilishindwa kuongea naye na hakujali, aliendelea kunikaba. Nikidhani kuwa labda anataka kuniua, kwani pumzi lilishaisha kabisa. Aliushusha mkono wake mpaka chini yekiuno na kuanza kunichezea sehemu zangu za siri mkono wa juu ulilegeza 
nikapata pumzi kidogo shingo ilikuwa na maumivu makali lakini ilichanganyikiwa na raha za kushikwa baba alinishika na kunivutia ndani tukaanza kufanya mapenzi tulisahau kila kitu hata sikuuliza ni kitu gani kilikuwa kimetokea baada tu ya mama kujifungua ni kama alizinduka nasikia waligombana na baba hospitali akimuita mchawi ni kama aliona kila kitu akili yake ilirudi alitukana sana na pale pale kwa hasira baba alimwandikia talaka tatu wakaachana wakiwa hospitali wakati baba anarudi walishaachana na mama alichukuliwa na ndugu zake na kwenda kuishi na pacha wake nilipopata hizo habari nilifurahi lakini furaha haikudumu sana kwa sababu bibi alikuwa anaumwa sana na wiki moja baadaye alifariki na tulienda kumzika ndugu wote walikutana kule lakini kwa namna walivyokuwa wakiangaliana ni kama walikuwa maadui baada mazishi mimi na baba tulirudi mjini ikiamini kuwa labda ni nafsi yangu mimi kuchukuliwa na baba na kuanza kuishi naye kama mke au mume baba alienda na kuchukua familia yake alimchukua mwanamke wake mwingine ambaye kumbe tayari walishafunga ndoa na kuanza kuishi naye kila mtu alishangaa kumbe ana watoto lakini alikuwa akiwaficha kwa upande wa mama baada ya kupewa talaka hakuchukua chochote mali zote zilikuwa kwa majina yake lakini alimkabidhi baba akimwambia hataki vitu vilivyopatikana kwa njia haramu niliumia sana kuona kuwa baba alikuwa amechukua mwanamke mwingine na sio mimi nafasi yangu hapa ni nini nilimuuliza baba Ilikuwa ni usiku wa manane baba alitoka chumbani kwake na kuja chumbani kwangu alimwacha mama mpya na kuja kufanya mapenzi na mimi nafasi kivipi kwani kuna nini si hivi kila siku unakuja chumbani kwangu kwa kuvizia una mke wako lakini ufanye naye mapenzi unakuja kwangu mimi ni kama nani wako nilimuuliza kwa hasira alibaki anawaza nikajua anatafuta uongo wa kuniambia hata mimi ninahisia na kupenda nataka kujua nafasi yangu kwako nilimuuliza Wewe ni mpenzi wangu na kupenda na nitaendelea kuwa hivyo alijibu nilijua anandanganya kwani alikuwa akinifanya hakutaka kuwa karibu na mimi nyakati za mchana nilikuwa ni kama dada wa kazi lakini ukifika usiku nilikuwa kama mpenzi wake au mke wake kabisa sasa kwa nini unanificha? Kwa nini hutaki kunionyesha kwa mke wako? Mimi nataka ndoa. Wote sisi ni Waislamu. Tunaweza kuoana. Nilimwambia kama kawaida yake, aliniambia nimpe muda atafakari lakini hakufanya chochote kile. Hali ile ilinitia hasira, mama mpi alikuwa ni kisirani kweli kweli. Kwanza alikuwa hanitaki kwa kuwa aniliwahi kufanya kazi na mke wa kwanza wa baba yake. Alijua bado tunawasiliana naye. Alitaka niondoke lakini baba alimgomea mimi kuondoka. Tulikuwa tunagombana sana mpaka kufikia hatua kutukanana lakini alipotaka kunifukuza baba alinikiingia kifua kulikweli. Umenikuta hapa na utaniacha. Kama ni kuzaa hata mimi kizazi ninacho ila sijamua tu. Siku moja nilimwambia kwa hasira aliniangalia kwa hasira kisha akacheka. <laughs> Mdogo wangu, si kila mwenye kizazi atazaa. Uzee kwa kipi? Hiyo mimba labda unywe kwenye uji. Mume wangu anajielewa, hawezi kuzana kinyongorota kama wewe, mpumbavu mkubwa. Hata kwa kutamani hakutamani. <laughs> Halo. Hanitamani? Una uhakika? Una uhakika? Nilimuuliza kwa hasira niliona ananipanda kichwani hivyo nilitaka kumkomesha na kumuonyesha kuwa mimi ni mwanamke na mume wake ananiona na kunithamini kama mwanamke. Nina uhakika tena sana. Hawezi hata kwa kutamani. Hivi usiku na lalaji mbwa. Huoni kama wewe ni mke wa mchana, mimi ni mke wa usiku. Tangu uje hapa mwanaume hataki kukugusa kila siku. Analalamika kuwa unanuka. Unafikiri analala wapi? Nilimuuliza kwa dharau, nilimuona kabisa ananywea. Alinyamaza kimi hakuongea chochote. 
nilitoka na kumwacha ndani usiku kama kawaida baba alikuja chumbani kwangu lakini kabla atujafanya chochote mlango uligongwa kwa nguvu alikuwa ni mama alikuwa akipiga kelele kwa baba afungue mlango baba kwa hasira alifungua mlango na kumuuliza anataka nini akitegemea kwamba labda mimi ndio nitapigwa na kufukuzwa niliona baba akimtandika makofi na kumwambia kuwa asimfuatilie fuatilie maisha yake alilia sana na kutishia kuondoka baba aliingia chumbani na kuchukua noti kadhaa na kumpa kama unataka kuondoka basi na uli hii hapa alimwambia kusema kweli hata mimi nilishangaa sikujua kama baba ananipenda kiasi hicho Niliona kama miujiza dada wa watu alinyamaza kimi na kurudi nyumbani kwake. Kwa bahati nzuri watoto walikuwa shule, wote walikuwa kisoma bweni, hivyo hawakusikia chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Asubuhi ya siku iliyofuata nilitoka kama bosi, mama aliniangalia wakati natoka na muangalia kama takataka. Alitabasamu na kuniambia kama unadhani nitaondoka basi unadanganya. Hii ndoa sikuipata hivi hivi. Nilihangaika sana. Sasa kama unadhani nitaondoka kijinga, basi nenda kajipange. Nilimtoa mke mkubwa na sasa ni zamu yako. Alinitishia. Una lolote? Mimi nafahamu kila kitu na sababu ya mama kuachika na ijua. Kawatishi hao hao ngedere wenzako. Nilimwambia Wajipange sasa tuone kama hutavaa pedi mweka mzima tuone akija huko chumbani kwako mtafanya naye mapenzi kwa namna gani aliniambia nilijoni vitisho vyake nilimtukana na kurudi zangu ndani lakini haikuchukua muda tumbo lilianza kuuma tena nilikuwa linauma lina kata sana sikujua sababu lakini nilijikuta na loana ilikuwa ni damu Nilishangaa kwani ndio ya kwanza nilikuwa nina siku tano tangu kumaliza siku zangu. Nilipaniki kidogo lakini mlango wa chumbani kwangu ulifunguliwa. Wewe bado ni mtoto mdogo. Najua umedanganywa ukaambiwa kuna ndoa. Ondoka, acha kushindana na watu ambao huwezi. Hii familia huiwezi mdogo wangu. Mimi najua vizuri. Usidhani hao watoto nimewapata kwa kwenda msikitini. Ondoka, si ndo tatizo na wewe. Mama aliniambia na kutoka akiniacha nimedua. Mwanzo nilikuwa kiburi, nilikuwa sitaki kuondoka kabisa katika nyumba, nilijisafisha vizuri na baba alikuwa upande wangu. Alipoona natoa harufu sehemu za siri aliniletea dawa moja kupaka. Nilipaka na baada ya siku mbili harufu ilikata. Huyu binti niliachiwa na mama yangu. Hawezi kuondoka kama unataka ondoke. Lakini huyu ni mfanyakazi. Nilachona mama yangu. Ataenda kubaki hapa, ataendelea tu kubaki hapa. Baba alimwambia sasa alikuwa hachepuki kwa kificho tena, alikuwa anakuja chumbani kwangu hata mchana tena mbele ya mama. Ni kama alikuwa anafanya hivyo ili kumuumiza mke wake na kumuonyesha kwamba anatakiwa kuwa na wake wawili sasa. Kama si wawili, basi ni mmoja ambaye ni mimi. Nilijisikia raha sana kuona baba ananipenda kuliko mama. Nilijiona kuwa mimi nina umuhimu zaidi. Nilianza dharau na baba alianza kunipeleka dukani. Wakati huo biashara zilikuwa haziendi vizuri tangu mama kuondoka. Baba biashara zilikuwa zishaanza kuyumba. Mauzo yalikuwa hayapati kabisa na baba alianza kuuza vitu vingi vya ndani na vya dukani. We una kismati. Kaa hapa dukani. Aliniambia. Unaona jinsi ninavyokupenda? Nimekutoa kufanya kazi za ndani nimekuleta hapa. Hili duka ni kama la kwako. Ebu ka hapa. Uza ukitaka chochote nunua. Asikusemeshi mtu yote. Aliniambia na nilijisikia vizuri ingawa duka halikuwa kubwa sana kama kipindi cha mwanzo. Mama yupo lakini kwangu lilikuwa kubwa. Na ilikuwa nashika pesa nyingi ambazo katika maisha yangu nilikuwa sijawahi kuzishika. Baba aliniweka karibu sana mke wake alikuwa hamruhusu kabisa kufika dukani. Kila kitu alifanya na mimi 
na alipolalamika ilikuwa ni vipigo vikali hivi kwa nini wanawake wengine hamjiongezi hivi kuzaa na mwanaume ndio unahangaika hivi mwanaume hakutaki lakini unamngangania mpaka basi Nilijiongelesha siku moja na kumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili wote tulikuwa nyumbani. Baba alikuja kutoka kwenye mizunguko yake ilikuwa ni mchana kabisa. Alinichukua sebleni na kwenda na mimi chumbani. Wakati mama akiwa sebleni baba alifanya mapenzi na mimi. Unaona jinsi ninavyokupenda? Nimekutoka kufanya kazi ndani nimekuleta hapa. Ili luka ni kama Lako wewe ka hapa uza na ukitaka chochote nunua. Asikusemeshe mtu. Aliniambia nilijisikia vizuri ingawa duka halikuwa kubwa sana kama kipindi mama yupo lakini kwangu lilikuwa ni kubwa. Nilikuwa nashika pesa nyingi sana ambazo katika maisha yangu nilikuwa sijawahi kuzishika. Baba aliniweka karibu sana. Mke wake alikuwa hamruhusu kabisa kufika dukani. Kila kitu alifanya na mimi alipolalamika ilikuwa ni hivi pigo tu kwenda mbele. Hivi kwa nini wanawake wengine hamjiongezi? Hivi kuzaa na mwanaume ndio unahangaika hivi? Mwanaume hakutaki lakini unamngangania mpaka basi. Nilijiongelesha siku moja na kumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili wote tulikuwa nyumbani baba alikuja kutoka kwenye mizunguko yake. Ilikuwa ni mchana kabisa alinichukua sibleni na kwenda na mimi chumbani. Wakati mama akiwa sibleni baba alifanya mapenzi na mimi. Siku hiyo ilikuwa ni tofauti kidogo kwani alikuwa ni kama ananilazimisha, alikuwa kama mtu mwenye haraka kwani baada ya kumaliza hakuniruhusu hata niguse. Hakuongea na mtu mwingine yeyote, hakuongea chochote alivaa nguo zake na kuondoka moja kwa moja. Nilipotoka chumbani mama ambaye mara nyingi akiniona na baba alikuwa anakasirika basi siku hiyo alikuwa anacheka sana nilikasirika ndipo nikaamua kumchana ukweli wewe unafikiri unapendwa hivi una akili gani wewe kutoka kijijini ndio on... ndio kuna kufanya unakuwa mshamba namna hiyo yani kabisa unakaa unadhani kuwa huyo mwanaume anakupenda <laughs> Aliniuliza huku akicheka kwa dharau. Nilimwangalia kwa dharau na kuingia zangu ndani. Nilikaa ndani kama nusu saa hivi lakini kuna kama kitu kilikuwa hakijakaa sawa. Nilijihisi moyo mzito kama unauma unaenda mbio nilishindwa kukaa ndani nikatoka mpaka sebleni. Mama alikuwa anaangalia television. Vipi bado hujapigiwa simu? Aliniuliza. Atanipigia tu. Ananipenda. Na taarifa yako nikitaka kuolewa na olewa hata kesho. Sembose simu. Nilimjibu kwa dharau lakini nilikuwa naongea kwa shida sana. Nilijiona kama nakosa pumzi nikikaa. Tulie binti. Nimekuambia kuwa hii nyumba haiwezi. Uwezi kabisa. Yaani huiwezi. Mimi mpaka kuingia hapa nimepitia mengi. Na siwezi kuondoka kama mwenzako aliko analindwa na mizimu aliondoka simbusi wewe ambaye ni mweupe kabisa umetoka kijijini huna mbele wala nyuma. Niletamani kumjibu lakini sikuweza kabisa sijaongea chochote simu yangu iliita. Nilichukia lakini nilikuwa mzito sana kupokea. Alianza kunisistiza nipokee kwani ni simu kutoka kwetu nilishangaa alijuaje. Kwani siku muonyeshe na ilikuwa ni namba na haikuwa na jina tu. Unashanga nini? Mimi mwenyewe nimezika ndugu zangu sana mpaka kuja kuzalishwa. Au unafikiri watu tumekuja kirahisi rahisi tu hapa? Nimemzika mama yangu mzazi nije kuondoka bila kitu. Pokea simu. Aliongea kwa dharau ingawa siku muelewa lakini niliogopa. Nilihisi kuna kitu kibaya. Lipokea simu na kukata alikuwa ni baba yangu mdogo. Nilimsalimia ndipo akaniuliza kama bosi wangu yupo. Baba anataka uniambie ukweli. Kuna nini? Mbona unaniuliza mambo ya bosi wangu? Nilianza kupiga kelele alinisihi nimpe simu mtu mwingine kabla hujaelewa na mama alichukua simu aliweka sikioni na kusema 
tunajua kila kitu. Wewe sema nani kafa? Ni mama yake au baba yake? Wewe sema. Aliuliza kwa hasira, alikaa kimya kama dakika mbili hivi. Kisha akakata simu na kuiweka chini. Nini? Nani? Baba anasemaje? Nilimuuliza kwa uoga, aliniangalia tena kwa dharau kisha akasema, "Washamuua mdogo wako." Wewe kaa utulie ndani. Ye atenda kuzika wewe, utabaki hapa unalinda mali zake. Mkijua kutumia basi mjue na kuzitafuta. Aliongea kama vile kilikuwa ni kitu cha kawaida. Nilikuwa na wadogo, zangu watatu, wawili wa kike na mmoja ni pacha. Wangu ambeni dotu ambaye tulikuwa na msogeza chuo. Baada mimi kushindo kuendelea na masomo na kuanza kazi ndani niliona ili kuikombo familia yetu. Ni lazima ye asome kwanza alikuwa na hakili. Alikuwa mtu wa kufaulu kila siku pili alikuwa ndiyo mkubwa kiume. Mimi ni nadai zangu wengine ambao nao hawakusoma wameolewa. Hivyo nilikuwa sina budi kufanya hivyo. Jina lake alikuwa kitu sudi. Alikuwa akisoma, yani ndio atakuja kuiokoa familia. Nilimuuliza alikuwa anamaanisha nini? Ndipo akanembea kuwa pacha wangu kafariki dunia. Alidondoka hafla asubuhi akiwa chuoni na kupelekwa hospitali ambako alifia huko. Nilidondoka na kuzimia, nilikuja kuzinduka baadaye nikajikuta nipo kitandani. Baba alikuwepo na aliniambia kuwa nipumzike. Nisiende kumzika ndugu yangu. Sijui kwa nini lakini nilijikuta na cheka. Nilimuangalia na kumuona kama mtu alichanganyikiwa. Alianza kuniambia kuwa hali yangu ni mbaya, siwezi kwenda na kuongea maneno mengine mengi lakini sikumuelewa. Nilipobisha sana alijifanya kukasirika na kuanza kunipiga. Akiniambia siwezi kuondoka. Wewe, huni kama biashara zangu zinakufa. Nimekumbia kuwa baki humu. Kutuondoka na kama ukiondoka huwezi kurudi tena humo. Aliongea huku akitoka na kufunga mlango kwa nje. Hakurudi usiku ule. Yeye alikuwa arshaji anda anataka kuenda msiba wa ndugu yangu. Huku mimi akinyeshe nyumbani. Sikuwa na namna ni kubali kishingo upande tu. Aliondoka na kuniacha na mke wake ambaye alikuwa ni kama anachekelea vile. Huo ni mwanzo tu. Atawamaliza ndugu zako wote na hutapata chochote mbwa wewe. Aliniambia. Najua ni wivu unataka tu kubaki kwenye hii ndoa. Mwanaume hakupendi. Nilimwambia kwa hasira ingawa niliona kama ni ukweli lakini sikutaka kukubali mbele yake. Mimi alianza kumua mama yangu. Akamua mdogo wangu nipo nikazaa naye. Aliniambia Sasa kwa nini huondoki kama unajua huu ni mchawi? Nilichelewa. Nimejua tayari ameshamaliza. Na kukamilisha zoezi la kuua ndugu zangu. Ashaomaliza lakini sasa hivi hawezi kunifanya chochote. Kinachoniweka hapa ni kuhakikisha kuwa nachukua kila senti yake na kumwacha. Sipo hapa kwa ajili ya mapenzi. Hana mapenzi mtu huyu, hana kabisa. Mwanaume ambaye alikuwa anaua watoto wake kwa ajili ya mali yake. Unafikiri anaweza kumpenda mtu? Si muaji kafiri mkubwa. Wewe unafikiri ni kwa nini yule mwanamke hakuondoka na chochote? Kwa unajua kuwa hakuna mali ya halali hapa. Haendi kwenu kwenye msiba bali anaenda kuondoka na nguo za marehemu. Nilijua kwa mume wako ni mchawi baada ya kuona nguo za ndani za marehemu mama yangu na mdogo wangu chumbani kwake. Lipo muuliza alionekana kama amechanganyikiwa. Hapo ndipo alinioa. Tena ni juzi nimekuja kugundua ushenzi wake. Mimi hanigusi. Yaani hanihusu kabisa tena. Nishajidha titi kuhusiana na hilo. Aliniambia niliondoka kidogo lakini niliona kama ni story fulani hivi. Niliona kama vile ananitania Alanitishia ili niondoke na kumuache mwanaume ambaye ananipenda. Wewe ulijuaje kuwa nguo za ndani za ndugu zako kama ziko kwa mume wako na siko watu wengine? Yaani kila nguo 
ilikuwa na jina tarehe ya kifo na sababu za kifo vilikuwa vimeandikwa vimeonekana kabisa niliogopa kidogo lakini sikumuonyesha kama huamini akirudi kagua begi lake usipoona nguo yote ya ndugu yako basi mimi naondoka hapa aliniambia sikutaka kubishana naye kwani nilikuwa katika machungu makubwa mno nilikuwa naumia kuhusiana na kifo cha mdogo wangu Niliamua tu kukaa kimya. Ndugu zangu walinipigia simu kunipa pole kwani baba aliwaambia kuwa baada ya kupata taarifa za msiba nilidondoka. Yaani nilizimia na hali yangu ilikuwa ni mbaya ya hospitali. Nilishangaa kwani pamoja na kuzimia lakini hali yangu ilikuwa nzuri tu nilipokea pole na kusubiria arudi. Hakukaa sana msibani alirudi kesho yake sikumuuliza chochote. Aliingia chumbani kwake akabadilisha nguo na kutoka. Alipotoka nilinyata na kuingia chumbani kwake na kukagua. Chumba alichokuwa akilala yeye kilikuwa cha peke yake kweli kweli. Hakutaka mtu yote ingie. Pamoja na kuoa lakini walikuwa hawalali kitanda kimoja na mama. Alikuwa anajitenga na muda mwingi usiku alikuwa chumbani kwangu. Alikuwa kafunga chumba chake na ufunguo. Lakini ilikumbuka sehemu ambayo wanaweka ufunguo wa ziada kipindi mama yule mwingine yupo. Nilienda kuchukua na kufungua. Lile kagua kwenye begi lake nilikuta nguo mbili za ndani. Moja ilikuwa ni ya kike na nyingine ilikuwa ni ya kiume. Ya kiume iliandikwa jina la pacha wangu. Sababu za kifo na tarehe ya kifo. Ile ya pili ilikuwa ni jina la mdogo wangu mwingine. Hivyo ilikuwa na karatasi ambayo iliandikwa jina lake tarehe ya kuzaliwa na wakaandika tarehe ya kufariki wakaweka dash dash mwanzo nilihisi kama utani nilihisi labda huyu mama ndio kaandika lakini wakati na kagua nilipitiwa baba akaja na kunikuta alipaniki kuniona pale alikasirika na kuanza kunipiga akiniambia kwa nini nakagua vitu vyake mimi niliishia tu kumshtumu kuwa ameniulia ndugu zangu Alinipiga sana na kunifungia ndani. Alinifunga usiku mzima mpaka asubuhi ndio alikuja na kuniomba msamaha. Kwa namna alivyokuwa anaongea ni kama kulikuwa na hakuna kitu kikubwa kilichokuwa kimetokea. Aliomba msamaha wa kunipiga. Lakini si sawa na kumua mdogo wangu. Aliomba sana na kuniambia anataka kunioa. Anataka kufunga ndoa na mimi. Alinibembeleza akanishawishi kuwa ni kikubali kuolewa basi nitapata kila kitu chake. Mali zote zitakuwa katika majina yangu. Aliongea maneno mengi. Alilia kama mtoto huku akisistiza kuwa hakupanga kunipiga bali ni shetani tu. Alimsukuma kufanya hivyo ila bado ananipenda sana. Acha kuamini mambo ya kishirikina. Hivi ni vikaratasi tu. Baba alichukua vile vikaratasi na kuvichana. Aliniongelesha sana na kuniomba msamaha kwa kipigo mpaka nilianza kumwamini. Niliamua kubaki kwa sharti kuwa anioe na amwache yule mwanamke mwingine. Mimi sitaki kuwa na mwanamke mwenza. Kama ni mimi iwe ni mimi tu. Nataka tuanze wote maisha. Nilimwambia na akili yangu ilikuwa inawaza mali tu. Ingawa nilijua kuwa ni mali za kishirikina lakini nilisemea kwa kishingo upande kama kashamu mdogo wangu ni lazima na mimi nilipe kisasi Hakuna shida huyo nitamwacha lakini sasa hivi watoto wapo shule kama nikimuondoa haraka nitawaathiri sana katika masomo yao ninashoomba unipe muda ni mwache taratibu ndipo tuoane Aliniambia nilimkubalia kishingo upande kusema ukweli nilikuwa na ugopa na lengo langu kubwa lilikuwa ni kumrubuni nikishachuma mali za kutosha basi ni ondoke zangu ni sepe kabisa mbali na familia yoye ni madhila makubwa sawa ila nataka ukakae dukani aliniambia kusema ukweli nilishangaa hata siku mbili zilikuwa hazijapita tangu kufariki kwa mdogo wangu tena pacha wangu Mtu ambaye nilikuwa nampenda kuliko hata mama yangu. Una akili kweli? Hata Hata tu mdogo wangu bado unasema nikakae dukani. 
Mimi ninachotaka ni kuondoka kwenda kumaliza msiba wa mdogo wangu. Nilimwambia, "Hapo ndipo kama nilimtibua." Alikataa kata kata na kuniambia kuwa ni baki nyumbani. Aliniambia kama sitaki kwenda dukani basi ni baki nyumbani lakini hawezi kuniruhusu kwenda kwenye mazishi. Hakuniambia sababu zaidi ya kusema kuwa kama nikiondoka basi ndio mwisho. Nisirudi tena nyumbani kwake. Nileka sirika na kumwambia kuwa kama ni hivyo basi aniache niondoke kwani sitaki tena kuendelea kuishi katika nyumba ile. Nileka zania kuwa nitaondoka na kama hataki basi lakini siwezi kuacha msiba mdogo wangu kupita bila mimi kwenda au kuhudhuria. Baada kubishana sana alikubali. Lakini aliniambia kuwa atanipeleka yeye kwa gari yake kwani hali yangu siwezi kwenda mwenyewe. Hapo nilikubali akaniambia kuwa nijiandae kesho yake tutaenda. Baba aliondoka na kuniacha nyumbani. Baada kuondoka tu mama alikuja na kuanza kuniongelesha maneno maneno yake. Mimi nilimuona kama mtu mwenye uivu sana. Hawezi kukuruhusu kwenda kuzika ndugu zako huyo. Nina uhakika ukienda basi jua kuwa kila kitu kitakuwa kimeisha hata kuwa na haja na wewe tena baada ya siku ya saba ndio atakuruhusu na kwambia kama unajipenda basi ondoka huyo si mwanaume atakumalizia familia wewe ah. aliniambia mbona ya kwako hajaimaliza nilimuuliza alinikasirisha na kuna wakati niliona kama ananiambia niondoke si kwa kunitakia mema basi ni kwa sababu ya wivu tu ili endelee kuranda katika ile nyumba alikuwa amekuja chumbani kwangu nilipomwambia vile alienda na kufunga mlango mimi nilihisi ananipiga lakini nilishangaa anaanza kuvua nguo alivua nguo zote na kubaki kama alivyozaliwa Alinifuata na kukaa pembeni yangu kisha alichukua mikono yake na kuanza kunibinya kwenye mapaja. Alikuwa kinibinya kama vile mtu anakamua jipu. Alinibinya kwa nguvu mpaka ngozi ikaanza kupasuka. Nilishangaa. Alionekana kama anaumia lakini aliendelea kunibinya mpaka mpasuko ukawa mkubwa. Kuna watu wanameza hirizi lakini mimi nimeshonewa. Aliniambia huku akiingiza mkono kwenye ile sehemu ya paja iliyopasuka na kutoa hirizi kubwa nyuzi. Nilishangaa kwani pamoja na hiyo sehemu kupasuka lakini haikutoka damu hata kidogo. Umefanya nini? Mbona hakuna damu? Halafu si hakukuwa na kidonda hapo. Nilimuuliza kwa mshangao sana. Hiki ndio kitu kinanisaidia mimi. Hawawezi kunifanya chochote lakini wewe ni familia yako. Ni weupe tu. Ata atawamaliza wote sababu ya mali. Na kama unahisi kuwa utakuwa na amani basi sahau. Aliniambia baada ya kunionyesha hirizi. Alirudisha kwenye paja lake kwa kuangalia kilikuwa kama kimfuko cha ndani kwa ndani. Yaani kama ngozi yake ilichanwa na kutengenezwa kwa mfuko. Alipoirudisha alitoka huku kashikilia paja lake alikuwa kama anakimbia hakukumbuka hata kuvaa nguo kitendo kile kile niogopesha na kufikiria mara mbili kama kweli nahitaji kuendelea kuishi pale au la Niliwaza sana kabla ya kufanya chochote simu yangu iliita alikuwa ni mama yangu mdogo alikuwa akiniuliza kama nitaenda lini nilimwambia kesho yake naenda aliniambia nifanye haraka sana kwa namna alivyokuwa anaongea nilihisi kuwa kuna kitu. Haikuwa msiba tu. Nilimuuliza lakini hakuniambia. Nilibaki na wasiwasi mpaka jioni baba aliporudi. Nilimkumbushia kuhusu safari. Akaniambia hapana, hatuwezi kwenda tusubiri mpaka wiki inayofuata. Mdogo wako anaumwa, anahitaji kuletwa hospitali huku. Aliniambia na nilishangaa kwani sikujua anamaanisha nini. Mdogo wangu, mdogo wangu Ndugu wangu gani tena? Nilimuuliza huku nikiwa nimepanic. Alitaja jina la mdogo wangu yule yule ambaye aliyemuandika kwenye kile kikaratasi. Ukimuua huyu na mimi ninakuua. Siwezi kukubali umuwe mdogo wangu. 
Nilipiga kelele huku nikimvamia kumpiga. Nani amuue? Ndugu wako pressure imepanda kadondoka. Anaweza kupoza mimi ndio namsaidia. Ja. Hapa akipona ndio utadondoka. Nimemwambia wamlete kumuuguzia hapa. Aliongea. Hakutoa maelezo mengi jinsi alivyojua kuwa mdogo wangu anaumwa. Aliondoka na kuniambia safari hamna. Huyo hata kufa. Anakuja hapa na utateseka naye hapa mpaka kuzeeka. Mama aliniambia, "Nilimwangalia kwa hasira na kunyamaza. Ushauona wale watu wana pesa nyingi lakini wana mtoto zezeta, basi wewe unaenda kuolewa na mdogo wako, ndio atakuwa zezeta." Aliendelea kuongea maneno ambayo yalizidi kunikasirisha na kunichanganya. Aliniambia kuwa mimi ndio kila kitu kwa baba. Hana msaada mwingine. Anaweza kufanya chochote kwa ajili ya mali hivyo kama nikiondoka mimi hata kuwa na mtu mwingine wa karibu wa kumtoa sadaka kwa kuwa yeye wanaye hawezi kuwaguza. Ndugu zake walishamtenga mimi pekee ndio kama ndugu yake hivyo kama kunioa hata nioa lakini sita faidi ndoa kwani nitaishia kulea mdogo wangu na mtoto sitazaa. Kwa hiyo nifanye nini? Nilimuuliza Ondoka kabla ndugu yako kuja hapa. Nenda kaguse tu mchanga wa kaburi na ndugu yako. Ukiugusa tu siku ndani ya siku saba, hawezi kukufanya kitu chochote. Aliniambia na kuondoka zake. Ulikuwa ni usiku lakini sikuwa tayari kuona tena ndugu yangu mwingine akifariki dunia sababu ya mali. Nilishachoka maisha yale. Niliamua kuondoka na sikutaka kubeba chochote. Kwa kuwa nisingeweza kuondoka usiku ule ule na sikutaka baba ajue kama natoroka. Nilimwambia kuwa nitabaki lakini mdogo wangu wasimlete mpaka hizo siku saba ziishe na mimi kwenda mwenyewe kumchukua kwani nitaeleweka vibaya. Baba alikubali asubuhi aliniambia niende dukani. Baba alikubali asubuhi aliniambia niende dukani. Nilikubali na kwenda kufungua duka, alinipeleka mpaka dukani nikafungua duka. Lakini alipoondoka kwenda kazini nilimuaga kijana wa kazi na kumwambia natoka huku nikimwambia asije kumwambia baba kuwa nimeondoka. Nilienda stendi na kupanda mabasi nilifika nyumbani usiku. Kila mtu alinishangaa kwani nilikuwa sijamwambia mtu yeyote kuwa naenda. Nilipofika kitu cha kwanza nilitaka kuonyeshwa kaburi la mdogo wangu. Waliniambia kuwa mdogo wangu mwingine kalazo hospitali lakini sikujali. Nilienda mpaka kwenye kaburi la mdogo wangu. Nilishika mchanga wa kaburi lake. Sikusikia chochote nilirudi nyumbani lakini baada ya kama masaa mawili hivi nilishangaa watu wanakuja. Mdogo wangu aliyeko hospitali alikuwa kapona mzima anakuja ananikimbilia ananiita dada. Dele mkumbatia huku nikitokwa na machozi. Umeamua kuniua? Ilikuwa ni message kutoka kwa baba. Sikuijibu, ilizima simu kabisa na kutoa laini sikutaka kusikia chochote kuhusu ile familia. Niliamua kuendelea na maisha yangu na kusema kama ni ndoa basi bora kufa msela. Baba na hakunitafuta tena. Nilikuwa na kiasi changu kikubwa tu cha pesa ambazo nilikuwa nacho benki. Baada ya kutulia niliamua kufungua biashara zangu. Miaka kama miwili baadaye ndipo nilikutana na yule mama mpya. Aliniambia kuwa aliachana na baba kwani baada ya mimi kuondoka mtoto wake mkubwa alianza kuugua. Aliondoka na sasa hivi baba kabaki na kazi yake. Hana biashara yote anaishi maisha ya kawaida na hajawahi kuoa tena. Mama yule wa kwanza, yeye aliolewa na ana mtoto mwingine mmoja ana maisha yake mazuri tu na anafurahia maisha yake kwa raha mustarehe katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Maisha yangu na mimi yaliendelea vizuri, biashara zangu zilendelea vizuri. Niliendelea kumshukuru Mungu kila itwapo leo. Na mimi nikapata mchumba mwingine ambaye tulitambulishana madhabahuni kwa ajili ya kufunga ndoa. Familia ilikuwa vizuri wadogo zangu walikuwa wamejawa na tabasamu, ndugu jamaa na marafiki wote walifurahi kuniona.
akili yangu ikawa mpya sasa. Aliondoka na sasa hivi baba kabaki na kazi yake, hana biashara yote, anaishi maisha ya kawaida tu na hajawahi kuoa tena. Mama, yule wa kwanza yeye aliolewa na ana mtoto mwingine mmoja, ana maisha yake mazuri kabisa. Msikilizaji Na huu ndo mwisho simulizi nzuri kabisa simulizi yenye mafunzo ambayo inaitwa sitaki kabisa kuoa. Msimuliaji wako ni mimi Emmanuel Chilimo. Instagram napatikana kama Emmanuel Chilimo 12. Endelea kusubscribe, ku like, ku comment na kushare. Kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea simulizi zetu mbali mbali. Asante na kwa heri kwa sasa